அது அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம எந்த நிலையுமே மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஞான முகாம்ன்றதே ஒன்று எதுக்காக வச்சுருக்கோன்னா இது ஒரு கோலை வச்சு தான் வந்திருக்கோம் என் மன பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது என் புற பிரச்சனை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு டென்த்து ப்ளஸ் டூ வந்த அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து வெளியில் வந்த அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை உள்ளாக்கப்படுறாங்க நீங்கள் அதோடு இணைஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கிடுறதும் இணைகிறதும் ஒன்று தானே அது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறது தான் நல்லதா இல்லை அவங்க இன்னசென்ட்டாகவே விட்டுட்டு அவங்களா புற சூழலை உணர்றது நல்லதாங்கயா இப்போ நம்ம காலையில் வந்து ஞானம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம எந்த நிலையுமே மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்ல அதை இயற்கையாக விட்டுட்டா போதும் அதை இயற்கையாக விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது லிபரேஷனுக்கு போயிடுது அதனால் நம்ம மனசை வந்து வடிவமைக்க தேவையில்ல அது சுதந்திரமாக இருந்தால் போதும் இது சொல்லும்பொழுது நாம் வந்து எந்த பொறுப்புமே எங்கே கிடையாது அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம பொறுப்பை எடுக்கிறது தான் தப்பு அதை எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் அது தனை தானே சரி பண்ணிக்கிடுது அது நம்ம நினைக்கிறோம் அது மோசமாக இருக்குதான்னு நினைக்கிறோம் அது மோசமாக இருக்கிறதும் சரியாக போயிடும் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ புறத்தில் எத்தனையோ செயல்கள் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு குடும்பத்தில் நம்ம தலைவராக இருக்கிறோம் அல்லது ஏதாவது ஒரு பதவி வகிக்கிறோம் இதில் நம்ம வந்து அந்த வேலைகளை வந்து நம்ம பொறுப்பாக செய்யணும் அது ஏனா தானோன்னுட்டு நாம் செய்ய முடியாது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி நம்ம அலோவ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம அங்கே செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நம்ம செய்யணும் அகத்துக்கு ஒரு ரோல் புறத்துக்கு ஒரு ரோல் புறம்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு ஒழுங்கு செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாதது என்கிற எல்லா பிரிவுகளும் உண்டு அகத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது ஒன்றும் கிடையாது சரியானது தப்பானது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது எதுவுமே பார்க்க வேண்டியதில்லை எல்லாம் இயற்கைன்னுட்டு சொல்லி நம்ம விட்டுட்டா போதும் இப்போ புறம்னுட்டு சொல்லி வரும் பொழுது நம்ம அங்கே அந்த என்ன வேலை செய்கிறோமோ அந்த வேலைக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது எல்லாமே சரியானது அந்த வேலைக்கு புறம்பாக இருக்கிறது எதிராக இருக்கிறது எல்லாம் தவறானது அப்போ நம்ம அங்கே வந்து நல்லது கெட்டது சரியானது தவறானது எல்லாமே வந்து புறத்தை பொறுத்த அளவில் அந்த நம்ம செயல்களை பொறுத்த அளவில் அது தேவையானது இப்போ நம்ம முக்கியமான மெயினாக உள்ளது என்னென்னு சொன்னால் ஆன்மீகம்னு சொல்லி சொன்னாலே அது முழுசும் அகம் சார்ந்தது தான் அதனால் அகம் சார்ந்த ஒரு வேலையில் நம்ம வந்து அது அதனால தான் என்னென்னு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஞானம் எல்லாமே ஒன்று தானே நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் ஆன்மீகம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஆன்மீகமே கிடையாது ஆன்மீகம்னு சொல்லி சொன்னாலே அகத்தை நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நீட்டு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அது போக்கில் விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது லிபரேஷனுக்கு போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆன்மீகங்கிறது அது நமக்கு பின்னால் வரும் நாம் அது பின்னால் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது நம்மளுக்கு பின் நம் பின்பற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகம்னு சொல்லி சொன்னாலே நிறைய துறவிகளாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க புத்தர் எடுத்துகிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டார் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு அவர் துறவரம் தான் மேற்கொள்கிறார் அவர் அரச பதவி அவருக்கு இருக்குது அது அரச பதவி அவர் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவர் பிற்காலத்தில் கூட அவருடைய மகனை கூட அந்த துறவரத்துக்கு எழுத்துட்டாருங்கிற மாதிரி தான் செய்தி கேள்விப்பட்டேன் அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மிகங்கிறது வந்து உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ மனோவியெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோங்கும்போது நம்ம மனசு நல்லா இருந்தால் தான் எல்லாமே செயல்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ஆன்மீகமே வந்து மனோவியலோட சம்மந்தப்பட்டது தான் உங்கள் மனசை மனசுக்கு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் மனசு நல்லாயிருது அப்போ மனசு நல்லாயிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம செயல்களும் நல்லாயிருக்கு அப்போ நம்ம மனசை வந்து நல்லா வச்சுக்கிட வேண்டியது ஒரு பேசிக்கான நேடு அதுதான் ஆன்மீகங்கிற ஒரு ஒரு அணுகுமுறைக்கு நம்ம வாரோம் அதில் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதோடு நம்ம லைஃப் முடிஞ்சு போகலை அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையிலேயே உண்மையான வாழ்க்கை ஆரம்பமாகுது நம்ம அது வரைக்கும் வந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அறியாமையில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம உலகத்துக்கு வந்தோம் உலக செயல்களில் ஈடுபட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு அறிவுடைமையோடு உலக செயல்களில் நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்போ என்னென்னு சொன்னால் நம்ம மனசளவில் நல்லா இருந்தால் தான் 
நம்ம செயல்களும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்து செயல்படுறதுக்காகத்தான் உண்மையிலே ஆன்மீகத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண காரணமே நீ மகிழ்ச்சியாக எப்போவுமே அமைதியாக உட்காந்துட்டு ஒரு வேலையும் பண்ணாமல் அமைதியாக உட்காந்துட்டுங்கிறக்காக அமைக்கப்பட்டதில்லை அப்படின்னா அது யாரோ ஒருத்தர் தான் அப்படி பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருப்பார் அவர் அது சரியாக வராது இப்போ வந்து உண்மையிலேயும் வந்து ஆன்மீகம் வந்து நம்ம உலகியலோடு இணைஞ்சு எல்லா செயல்களுக்கும் பின்னணியாக அந்த ஆன்மீகம் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே உலகம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் அதுதான் உண்மையான உலகியலும் அதுதான் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பேசிக்காக வந்து அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செய்கிற செயல்களை நம்ம எப்படி செய்யணும்ங்கிறது நம்ம ஒழுங்குபடுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த செயல்களும் நம்ம மனோ இயக்கமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒருங்கிணைவாக நடக்கிறதுக்கு அது சரியாக இருக்கும் இப்போ மொத்தத்தில் நம்ம முடிவெடுத்துடுறோம் புறத்தை பொறுத்த அளவில் சரியான முறையில் நல்ல செயல்களை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல விதமாக செயல்படணுங்கிற முடிவுக்கு நம்ம அதில் வந்துடுறோம் அகத்தை பொறுத்தில் நம்ம ஒன்று செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிற முடிவுக்கும் வந்துடுறோம் அப்படின்னா அகத்தை பொருளெல்லாம் ஃப்ரீ ஆகிடுறோம் அப்போ நீங்கள் நம்ம வந்து செயல்கள் செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அது நம்ம அகத்தில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகத்தான் செய்யும் ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலையில் வந்து அந்த அந்த செயல்களினுடைய தாக்கம் வந்து நம்ம மனசில் எதிரொலீஸ் பண்ணோம் அப்போ நமக்கு வந்து சில இது செய்வோமா வேண்டாமான்னுட்டு இருக்கோம் சிலது நமக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்திடுமோனு ஒரு பயத்தை கலக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அந்த டைம்லலாம் அதெல்லாம் நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது அப்போ அது நம்மளை ஏதோ ஒரு வகையில் அகத்தை நம்ம புறக்கணிச்சாலும் கூட அந்த புறச்செயல்களுடைய தாக்கம் வந்து அகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணி ஒரு தேவையில்லாத உணர்ச்சிகளை கூட நம்மகிட்ட இருந்து டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அகம் வந்து ஓகேயாக இருந்தனா எல்லாமே ஓகே ஆயிரும் ஆனால் அகம் ஓகே ஆக முடியாதபடி புறச்செயல்களே வந்து டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி அணுகிறதுங்கிறதெல்லாம் நாம் கொஞ்சம் ஆய்வுக்கு எடுத்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து என்ன சொன்னால் புறச்செயல் எப்படி எடுத்துக்கிடுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு அது ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா சில இதுகள் வந்து ஒரு வே ஒரு செயல்களில் நம்ம ஈடுபடணும் அது செய்வோமா வேண்டாமான்ட்டு சொல்லி நாம் முடிவு பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னால் செய்வோமான்னுட்டு கொஞ்சம் நேரம் செய்வோன்ட்டு சொல்லிகிட்டு இருப்போம் கொஞ்சம் நேரம் செய்ய வேண்டான்ட்டு இருப்போம் பிறகு அது அதனால் அந்த மாதிரி அலை பாஞ்சிகிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு சரியான செயல் அங்கே நடக்காது அப்போ அது தேவையில்லாத மன உளைச்சலையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ சில செயல்களை வந்து நம்ம அந்த தரம் பிரிச்சுக்கிடணும் இப்போ செய்ய வேண்டிய செயல் நீட்டு சொல்லி பிரிச்சுக்கிடணும் செய்யணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் அந்த முடிவு தாம் அந்த முடிவு எடுத்தாலும் கூட செயல் நிறைவேறதுக்கு தாமதமாகலாம் பட் இருந்தாலும் நாம் எடுக்கிற முடிவு வந்து இந்த வேலையை நம்ம செய்யணும் நிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரியில் வந்து சிலது செய்ய வேண்டான்ட்டு முடிவு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் அதை செய்ய வேண்டானே முடிச்சிடணும் பிறகு அதுக்கப்புறம் செய்வோமா வேண்டாமாங்கிற கேள்வியெல்லாம் கிடையாது நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணுமோ இல்லை நம்ம முடிவுகள் எடுத்ததில் இப்படி இந்த மாதிரி மூணு விதமான முடிவு எடுக்கணும் ஒன்று செய்யணும்னு முடிவு எடுக்கணும் இல்லைன்னா செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுக்கணும் சிலது வந்து உடனே முடிவு எடுக்க முடியாத க பொ பொசி தன்மையில் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இதை தான் வந்து நம்ம பெண்டிங்கில் வைக்கணும் அதை கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வச்சு முடிவு பண்ணுவோம் அவசரப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட்டிங்கில் போடுவோம் நீட்டு அப்படியே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் ஒன்று செய்வோன்னே முடிவு எடுக்கணும் இல்லைன்னா வேண்டான்னு முடிவு எடுக்கணும் இல்லைன்னா வெயிட்டிங்கில் போடணுங்கிற முடிவு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வெயிட்டிங்கில் போடணும்னு முடிவு எடுத்தது பிறகு நம்ம அதை பற்றி தி தேவையில்லாமல் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு சூழ்நிலை வந்து மெச்சூர் ஆனால் தான் அதுக்கப்புறம் செய்வோமா வேண்டாமாங்கிற இதே வரும் அப்போ சூழ்நிலை கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்படி ஒரு மூணு விதமான முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் அது வந்து நம்ம அகத்தில் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் அது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் அடுத்த ஆப்பில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போது நாம் இப்போ கொஞ்சம் ரீசண்டாக வந்து சிலவங்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்படி சந்திக்கிறாங்க என்னங்கிறது கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணதுனால ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன ஒரு இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக
அதாவது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மனம் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் மொத்தமாக மன இப்போ நம்ம மனசுங்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து சாஸ்திரம் கொடுக்குற பேர் வந்து அந்த கரணம்னு தான் பேர் கொடுக்குது மனம்னிட்டு கொடுக்குறதில்ல அந்த அந்த கரணங்கிறதுல ஒரு முதல் பகுதிக்கு பேர் தான் மனம்னிட்டு கொடுக்குது நாம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மனம்னிட்டு கொடுத்துருக்கோம் பட் இருந்தாலும் அந்த பேச்சு வழக்கில் வந்து மனம்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து அந்த கரணம்னு சொல்கிற மாதிரி நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டத்தை மீன் பண்ணுது அதில் வந்து நாலு பகுதியாக இருக்குது அந்த அந்த கரணங்கிறது நாலு பகுதியாக இருக்குது அதில் முதல் பகுதிக்கு பேர் மனம் ரெண்டாவது பகுதிக்கு பேர் சித்தம் புத்தி மூணாவது பகுதிக்கு பேர் சித்தம் நாலாவது பகுதிக்கு பேர் அகங்காரம் இப்படி ஒரு நாலு அம்சமாக இருந்து அந்த நம்முடைய இப்போ நம்ம அந்த அந்த கரணம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனங்கிறது செயல்படுது இப்போ உதாரணமாக அந்த மனம்னா என்ன புத்தின்னா என்னங்கிறத கூட நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருப்போம் இப்போ உதாரணமாக நாம் ஒரு ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்குள்ள சூழ்நிலை உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறோம் நமக்கு ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வருது ஒரு நாலு நாள் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் திடீர்னுட்டு வருது இப்போ சனி ஞாயிறோடு சேர்த்து ஆறு நாள் கிடைக்குது நமக்கு இப்போ நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் அந்த ஆறு நாளை நம்ம ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏன்னா பொதுவாக சாதாரணம் அப்படி கிடைக்காது நம்ம டைட்டாக ஆஃபீஸுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு நா ஆறு நாள் நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோமே நீட்டு சொல்லி நாம் முடிவு பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம மனசு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது இப்படி இந்த சஜஸ்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு பேர் மனம்னு சொல்கிறது அது என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுன்னா ஒரு ஒரு இதோட எனக்கு பாட்டுறதில்ல பலவிதமான சஜஷனாக கொடுக்கும் இப்போ நாம் வந்து ஆறு நாள் லீவாக இருக்குது சம்மராக இருக்குது ஏதாவது ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி போகலாமே நீட்டு சொல்லலாம் அல்லது நாம் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வீடில் கொஞ்சம் ரிப்பேர் வேலை இருக்குது அந்த ரிப்பேர் வேலையை பார்க்கலாம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா நாம் வந்து கிராமத்தில் நம்ம சொந்த வீடு இருக்குது கிராமத்துக்கு போய் ரொம்ப காலம் ஆச்சு அங்கே போய்ட்டு வந்துடலாம் ங்கிற மாதிரி இப்படி நிறைய ஒரு ஆப்ஷன் அதை கொடுக்கும் ஆனால் எல்லா ஆப்ஷனையும் நம்ம நிறைவேற்ற முடியாது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனாக தான் எடுக்க முடியும் அப்போ அது கொடுக்க அந்த மனம் கொடுக்கக்கூடிய பலவிதமான ஆப்ஷனில் வந்து எதையாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து புத்தின்னு சொல்கிறது அந்த புத்தி வந்து ஒரு இதை முடிவு பண்ணும் இதை நம்ம இதை செய்யலாம் முடிவு பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணுறீங்களோ அந்த முடிவு பண்ணதை சித்தம் வந்து அங்கீகரித்து அது சம்மந்தப்பட்ட எனர்ஜியை கொடுக்கும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்குறோம் நடந்து போகும்போது தூரத்தில் ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு அங்கே கொஞ்சம் கும்பலாக ஆட்கள் கூடியிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஏதோ கூடி இருக்கிறாங்க வித்தியாசமாக தெரி தெரியுது கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் பார்ப்போமே இன்னும் சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லுது அதே மனசு என்னொன்றுன்னு சொல்லுது அதில் கூடி இருக்கிறவங்கள பார்த்தா நல்லவங்களாக தெரில கொஞ்சம் பிரச்சனை உள்ளவங்களாக தெரியுது ஒரு தேவையில்லாத போய் ஒம்பது விலைக்கு வாங்க வேண்டாம் கொஞ்சம் விலைக்கு வேறு எங்கேயாவது வேறு பாதைக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி சொல்லுது இப்போ மனசு ரெண்டு விதமாக சொல்லுது ஒன்று வந்து அதை நோக்கி போகணுன்னு சொல்லுது என்னொன்று அதை விலகி போகணுன்னு சொல்லுது இப்போ முடிவு எடுக்க வேண்டியது புத்தி அந்த அந்த கூட்டத்தை நோக்கி போகணுன்னே முடிவு எடுக்கலாம் விலகி போகணுன்னே முடிவு எடுக்கலாம் இப்போ அவங்க அதை அந்த கூட்டத்தை நோக்கி போகலான்னுட்டு முடிவு எடுத்துருதுன்னு வச்சுடுங்க அப்போ அந்த முடிவு எடுத்ததை நிறைவேற்றுறதுக்கு சித்தம் வந்து ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும் அது என்ன சொன்னால் ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஆர்வத்தை க்ரியேட் பண்ணிடும் சப்போஸ் நம்ம வே விலகி போயிடுவோம் நீ சொல்லி முடிவு எடுத்தோன்னு சொன்னால் ஒரு அவர்ஷன் ஒரு பயத்தையோ அல்லது வேறு எதையாவது ஒரு உணர்ச்சியோ ஒரு அவர்ஷனை க்ரியேட் பண்ணும் அந்த அப்படி அவர்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுடைய ரோல் எடுக்கிறது வந்து சித்தம் அது ஆர்வத்தை க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி அவர்ஷனை க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி இப்படி விதமான உணர்ச்சிகளை க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து சித்தம் என்ன உணர்ச்சிகள் நமக்கு ஏற்படுதோ அந்த உணர்ச்சிக்கு பேர் அகங்காரணி பேர் அது பயமாக இருந்தாலும் சரி ஆர்வமாக இருந்தாலும் சரி அந்த சித்தத்தினால ஏற்படக்கூடிய எமோஷனுக்கு பேர் அகங்காரணி பேர் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அம்சத்தில் நம்முடைய மனசு செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இப்போ இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி இந்த மாதிரி செயல்பட்டோம் அப்போ ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலை பிரச்சனையான சூழ்நிலையாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனையான சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மனசு தான் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இதுவும் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அதை நிர்வாகம் பண்ணணும் 
இப்போ நமக்கு வந்து அங்கே ஒரு சரியான முடிவெடுக்க முடியலை சரியான தீர்வு கிடைக்கலன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் கூட க்ரியேட் ஆகிரும் ஏன்னா நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில் வளரக்கூடிய சிக்கல்கள்லாம் வந்து பல விதமான தன்மையில் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட முடியாது அப்போ நம்ம எடுக்கிற முடிவு தான் வந்து சொல்ல போனான்னு சொன்னால் புத்தி தான் ஒரு சரியான முடிவு எடுக்கணும் அந்த புத்தி சரியான முடிவு எடுத்து தீர்வு பண்ணணும் புத்திக்கும் எட்டாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது தான் அப்போ தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கொஞ்சம் சிலதெல்லாம் பெண்டிங்கில் வைக்கணும் சிலதெல்லாம் வேணும்னு முடிவு எடுக்கணும் சிலதெல்லாம் வேண்டாம்னு முடிவு எடுக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம முடிவு எடுத்த முடிவு எடுக்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பிரச்சனையை நம்ம தீர்வு பண்ண முடியும் இப்போ சில நேரங்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கும் சாத்தியமில்லாத சூழ்நிலையில் வரும் எந்தெந்த நாள் மூணு விதமான முடிவுகளுக்குமே கூட நம்ம நாமளாக ஒரு திட்டம் போடலாம் வேணும்னே முடிவு எடுக்கலாம் வேண்டாம்னே முடிவு எடுக்கலாம் வெயிட்டிங்கில் போடலான்ற முடிவும் எடுக்கலாம் பட் இந்த மூணு விதமான முடிவுகளுக்கும் உட்படாதபடியும் கூட சில சந்தர்ப்பங்கள் அமையலாம் இப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டு கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லி அதை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கிறோம் இந்த டோட்டல் மைண்டுனா என்ன கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இது இன்னும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் இப்போ டோட்டல் மைண்டுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாலுமே சேர்ந்து டோட்டலாக செயல்படுறது அதில் பிரித்தே பார்க்க முடியாது எது மனம் எது புத்தி எது சித்தம் எது அகங்காரம்னு சொல்லி பிரித்தே பார்க்க முடியாதபடி டோட்டலாக செயல்படும் அப்படி டோட்டலாக செயல்படுறது வந்து அதுதான் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறது இந்த பிரித்து பார்த்து செயல்படக்கூடிய அம்சத்தில் செயல்படுறதெல்லாம் வந்து கான்சியஸ் மைண்டு அப்போ அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து செயல்படும் பொழுது கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கும் டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது அங்கே பிரச்சனை இருக்காது இப்போ உதாரணமாக நாம் ஒரு இருட்டுக்குள்ள நடந்து போயிட்டுருக்கோம் அந்த பாதை வந்து சரியாக இல்லை நிறைய கரடு முரடான பள்ளமும் மேடுமா இது மாதிரி இருக்குது குண்டும் குழியுமாக இருக்குது நமக்கு என்ன நினச்சிக்கிட்டே போகிறோம்னா எதுலையாவது மோதிடுவோமோ எதுலையாவது கீழே விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே பல விதமான சிந்தனைகளோடு நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ உதாரணமாக நம்மளை அறியாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடறி விழுந்துட்டோம் இடறி விழுந்த பிறகு நீங்கள் எழும் விழுந்ததுலேருந்து நீங்கள் எழும்பணும் இந்த எழும்புறதுக்கு நாம் எப்படி இதெல்லாம் சிந்திச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் இப்படி எழும்போமா அப்படி எழும்போமா எப் எழும்பும்போது ஏதாவது ஆயிரமோன்னெல்லாம் சிந்திக்க மாட்டோம் நீங்கள் சிந்திக்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எழும்பிடுவீங்க எழும்புனதுக்கு பிறகு தான் எப்படி எழும்பணுங்கிறதே தெரியும் அப்போ அது வந்து அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்பான்டேனியஸாக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஒரு டோட்டல் மைண்டு தான் வந்து முழு மனம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அங்கே வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு பிரித்தே பார்க்க முடியாது எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக செயல்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் உண்மையில் ஒரு இன்னொரு டோட்டல் இன்வால்மெண்ட்டோடு நீங்கள் ஏதாவது செயலை பண்ணும் பொழுது அங்கே டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து ஒரு தேவையில்லாத இதையும் அதையும் நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் குழம்புற மாதிரி உள்ள மனசு தான் கல கான்சியஸ் மைண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து இந்த டோட்டல் மைண்டில் உள்ள ஒரு சின்ன பகுதி தான் அது டோட்டல் மைண்டு வேறு கான்சியஸ் மைண்டு வேறு கிடையாது அதில் உள்ள ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன் தான் டோட்டல் மைண்டில் உள்ள ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டாக இருக்குது ஆனால் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு எப்போவுமே இப்படி தான் அந்த மாதிரி அலை வாங்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கான்சியஸ் மைண்டை பற்றி நே தேவையில்லாதபடி அலைபாய்தேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த செயலனுடைய உண்மையான ஒரு தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி டோட்டல் மைண்டே இருந்து செயல்படும் இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் எழும்புறதுக்கு நம்ம போட்டு அலட்டிக்கிடுறது இல்லை இப்படி எழும்புறதா அப்படி எழும்புறதான்ட்டு சொல்லி ஆலோசனைலாம் பண்ணுறது இல்லை உங்களை அறியாமலேயே ஸ்பான்டினியஸாக எழும்பிடும் அப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து எப்போவுமே நம்ம செயலுக்கு தயாராக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் அந்த செயலுக்கு முக்கியமான ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கிடுது அப்போ அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து அதுதான் வந்து ஒரு எப்போவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு செயல்படுற மாதிரி ஒரு வாட்ச்மேன் செயல்படுற மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு செயல்படுற மாதிரி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இந்த டோட்டல் மைண்டு எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அது பாட்டு தோண்டி மறைகிற மாதிரி மின்னல் மாதிரி வந்து மறைஞ்சி போயிடும் அது அது எப்போவுமே அது எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்காது அந்த அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு வரும் வந்து செஞ்சுட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து அந்த இதை நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை
நம்ம செயல்களில் கூட ரொம்ப தேவையில்லாத பொறுப்பை எடுத்து சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னான்னு சொல்லி சொன்னால் செய்கிற செயல்கள் நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியது தான் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியது தான் பட் இருந்தாலும் அது நிறைவேற்றுறதுக்கு ரொம்ப போட்டு பொறுப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் தேவைக்காக செயல்படுறதுக்கு அந்த டோட்டல் மைண்டு இருந்து செயல்படுது அதனால் அந்த டோட்டல் மை அது நம்முடைய மனசு தான் நம்முடைய டோட்டல் மைண்டே தான் இருந்தாலும் அது வந்து எப்போ தேவையோ அப்போ அது வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கும் இப்போ இதை நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு மைண்டு நமக்குள்ளே இருக்குங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நம்ம செயலுக்கான பொறுப்பை கூட அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம் அப்போ நம்ம தேவையில்லாமல் போட்டு நம்ம செயல்களில் போட்டு ரொம்ப அலட்டிக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை செயல்களை என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது ஆலோசனை பண்ணுறது ஒரு ஆலோசனை மாதிரி பண்ணலாம் அது தப்பு இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த ஆலோசனை வந்து செயலாக மாறாது ஆனால் செயல்பட வேண்டிய நேரத்தில் அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து அதுவாக செயல்பட்டு போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து டோட்டல் மைண்டு கையில் நம்ம பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் வந்து இந்த செயல்கள்லேயும் கூட கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப ஒரு எப்பவுமே பொறுப்பை எடுக்க எடுக்க அது நமக்கு வந்து ஒரு வெயிட்டாக கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் பொறுப்புலேருந்து கொஞ்சம் விலை இருக்கிறதுமே கூட நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்கும் அப்போ அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் புற சூழ்நிலைகளுமே கூட தேவையில்லாத அழுத்தத்தை நமக்கு கொடுக்காது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா சம இதையுமே நாம் தான் சுமக்கணும் நாம் தான் சால்வ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்பிலி நம்ம சோல்டர் பண்ணும் பொழுது அதுவுமே ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து நமக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக மாறிடும் அதனால் நம்ம புறச்செயல் அகத்தை பொறுத்தில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் நம்ம எந்த நிலையுமே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லைங்கிறதே எதுவும் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் புறத்தை பொறுத்தளவுலையுமே இந்த மாதிரி நாம் ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த புறச்செயல்களுமே கூட கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து தேவை நமக்கு எட்டக்கூடியது நம்ம செய்யலாம் எட்ட முடியாத விஷயங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ ஏன்னா வந்து ஃப்யூச்சரில் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து இப்போ அதுக்கான சூழ்நிலை இப்போ அமைஞ்சிருக்காது பட் இருந்தாலும் இது இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி நம்ம தேவையில்லாமல் குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து நம்ம வந்து அந்த தாட்டு வந்து எப்படி தான் தேவையில்லாத தாட்டுகள் வரத்தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் கூட என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போ நமக்கு தேவை வருதோ செயலுக்கான சூழ்நிலை வருதோ அப்போ டோட்டல் மைண்டே பார்த்துக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலை கண்டு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சூழ்நிலையினுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் நம்ம மேலே நம்முடைய கான்ஷியஸ் மைண்டு மேலே சூழ்நிலையினுடைய தாக்கம் நம்ம குறைவாக இருக்கும் அதனால் நம்மளுடைய மனதினுடைய செயல்பாடுலேயுமே கூட இப்படி கான்ஷியஸ் மைண்டு டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு விதமான செயல்பாடு இருக்குங்கிறதையும் நாம் புரிஞ்சுக்கிடணும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த புறச்செயல்களில் ஈடுபடுறதுமே கூட அந்த பொறுப்புகளுடைய அழுத்தம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா பொறுப்புகளுடைய அழுத்தங்கள் குறைவாக இருந்தால் தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியும் அதனால் நம்ம வந்து புறத்தை பொறுத்தளவில் பொறுப்பாக தான் நடந்துக்கிடணும் பட்டு இருந்தாலும் கூட அந்த பொறுப்பு எடுக்கிறதுக்கும் நம்மளறியாமல் செயல்படக்கூடிய ஸ்பான்டேனியஸாக செயல்படக்கூடிய ஒரு பகுதி நம்மகிட்ட இருக்குங்கிறதையும் நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டது வந்து நம்ம செயலுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஏன்னா இது இந்த புறச்சு அகம் புறங்கிறதுல இந்த புற அம்சங்கிறது வந்து பலவிதமான இதுகளில் இருக்குது இதுகளில் நாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்டென்சிவாக பார்த்தா நல்லது ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம சில இதுகள்லாம் வந்து இப்போ நம்ம நேற்று கூட பார்த்தோம் சூழ்நிலைகள் மோசமாக இருந்ததுனாலுமே கூட அது ஒரு ப்ளஸ்ஸிங்ஸாக அமையுதுங்கிறத பார்த்தா நிறைய ஒரு நேற்று வராதவங்க கூட இருக்கலாம் அதனால் நம்ம ஒன்றும் அந்த நேற்று பார்த்த அந்த உத்தங்கர் கதையை ஒன்றா பழுவிடியன்னு ஒரு சொல்லிடுறேன் அதாவது அந்த உத்தங்கர்னு சொல்லி ஒரு முனிவர் அவர் வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு அப்போ உனக்கு என்ன வரமோ வேணும்னா கேளுங்கிறாரு அப்போ அந்த உத்தங்கர் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அவர் வந்து சன்னியாசி அதனால் அவருக்கு இப்போ நிறைய தேவைகள் ஒன்றும் இல்லை அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எனக்கு தேவைகள் அதிகமாக இல்லை நான் எங்கேயாவது காடுகள் அங்கே அங்கேட்டு தவத்துக்காக அப்படி போயிட்டுருப்பேன் போகிற இடத்துல சில நேரங்களில் எனக்கு தண்ணி கிடைக்காது அந்த நேரத்தில் எனக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் நீ ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணால் போதும் இதுதான் எனக்கு வரணுன்னு அப்போ அவருக்கு இது ஒரு சாதாரண
இப்படி தண்ணி கேட்குறாரு எவ்வளோ எளிமையானவருங்கிற மாதிரி அவர் அப்ரிசியேட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது பெருசாக கொடுக்கணுன்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு நினச்சி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த உத்தங்கர் வந்து எங்கேயோ ஒரு பாலைவனத்தில் பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது தண்ணி எங்கே இல்லாமல் தேடி பார்க்குறாரு கிடைக்கல அப்போ இப்படி கிருஷ்ணர் ஒரு வரம் வரம் கொடுத்தாரேன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் நினைக்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் இவர் சாதாரணமாக தண்ணி கேட்குறாரு நம்ம இவருக்கு அமிர்தத்தையே கொடுத்துடணும் இன்னும் சொல்லி இந்திரனை கூப்பிட்டு இவருக்கு அமிர்தத்தை கொடுன்னு சொல்லி சொல்லிடுறார் அப்போ இந்திரன் என்ன சொல்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மனிதர்களுக்கெல்லாம் வந்து அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடாது அது தேவர்கள் குறித்தானது அதனால் அந்த அமிர்தத்தை கொடுக்குறது சரியில்லைன்னு சொல்லி அவர் சொல்லி பார்க்குறாரு இல்லை இவர் வந்து ஒரு தவ சிரேஷ்டர் அதனால் இவருக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் இன்னும் சொன்ன உடனே அப்போ இந்திரன் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் நான் அவனுக்கு வந்து அமிர்தோன்னுட்டு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் நான் கொடுக்குறேன் அவன் சாமர்த்தியமாக இருந்தால் அவர் என்கிட்ட இருந்து வாங்கிடட்டோங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இவரும் இந் கிருஷ்ணரும் சம்மதிச்சிட்றாரு அப்போ அந்த இந்திரன் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு வேடன் மாதிரி புலையன்ங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் கூட சொல்கிறாங்க அந்த புலையன் மாதிரி ஒரு வேடம் போட்டு ஒரு நாலஞ்சு வேட்டை நாய்களை கையில் பிடிச்சிருக்கிறாரு தோலில் வந்து ஒரு தோ தோலாலான ஒரு பை அது தோலில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதில் அமிர்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அது கீழே ஒழிகிட்டு இருக்கு அதில் ஈ எல்லாம் வச்சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கோலத்தில் அந்த அமிர்தத்தை எடுத்துகிட்டு இந்திரன் போகிறாரு அப்போ இவர் தாகமாக இருக்கும் பொழுது அவர் பக்கத்தில் வந்த உடனே அவர் அந்த தினம் கேட்குறாரு என்ன தாகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா ஏதாவது தண்ணி வேணுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ இவருடைய தோற்றத்தை இவருடைய காட்சிகள்லாம் பார்த்து அவருக்கு ஒரு அறுவறுப்பு ஆயிருது ஓண்டை தண்ணி பிடிக்கிறத விட நான் தாகத்தில் செத்து போகலாம் போகலன்னுட்டு சொல்லி வேண்டான்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு இந்த இவர் இந்தனும் இதான் சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி மறைஞ்சிடுறான் அப்போ அந்த உத்தங்கர் வந்து அப்போ அந்த உத்தங்கர் வந்து கிருஷ்ணரை நினச்சி சொல்கிறார் என்னப்பா நீ தண்ணி கேட்டதுக்கு நீ என்ன இந்த மாதிரி பாடுபடுத்துறியப்பா நான் ஒரு சாதாரண தண்ணி தானே கேட்டேன் என்னை இப்படி ஒரு கஷ்டப்படுத்துறிய இப்படி ஒருத்தனை வச்சா தண்ணி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி இது பண்ணுறாரு அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு சொன்னப்போ அவனுக்கு வந்து அமிர்தத்தை சப்ளை பண்ணியிருந்தோம் நீ வந்து உன்னுடைய அறியாமை நல்லதை விட்டுட்டா சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன அடுத்தப்பில் உனக்காகவே நான் ஒரு மேகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறேன் அதுக்கு உத்தங்க மேகம்னுட்டு பேர் நீ எங்கே போனாலும் உன் பின்னால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உனக்கு எப்போ அந்த தண்ணி வந்தாலும் அந்த மேகத்துலேருந்து டைரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு இப்போ இதிலலாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய நமக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ப்ளஸ்ஸிங் அண்ட் டிஸ்கைஸுங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டுறதுக்கான தான் ஒரு மோசமான சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு ங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதையுமே நம்முடைய டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடும் இந்த சூழ்நிலையும் பிரச்சனையான சூழ்நிலை தான் பட் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸிங் அண்ட் டிஸ்கைஸுங்கிற மாதிரி நாம் எடுத்துக்கிடணுங்கிறதையும் இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு நம்ம இந்த கிராமிய கதைகள் ஒன்று உண்டு அதில் என்ன சொன்னால் ஒரு ஒரு பெரிய பணக்காரன் அவனுக்கு ஒரு மகன் அவன் என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஊதாரித்தனமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறான் சொத்துக்கள்லாம் விற்கிறான் எந்த பணத்தையும் சேர்த்து வைக்கிறதுல எல்லாத்தையும் அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த தப்பு நிறைய எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்குறாரு அவன் திருந்துற மாதிரி தெரில நிறைய கட்ட பழக்கங்கள்லாம் அவனுக்கு ஏற்பட்டுருது அப்போ தவப்பனார் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு எப்பா நீ போகிற சரியில்லை உன்னுடைய சேர்க்கையும் சரியில்லை செயல்களும் சரியில்லை இருந்தாலும் உனக்கு கடைசியில் ஒரு ஐடியா உனக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறேன் ஒன் ஒன்று உன்னுடைய உனக்கு வந்து எப்போவாவது உனக்கு இப்போ எல்லா வாழ்க்கையே வெறுத்து போன ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துன்னு சொன்னால் நான் தனியாக ஒரு ரூம் வச்சுருக்கிறேன் அந்த ரூமை திறந்து பாரு உனக்கு வேண்டியதை வசதிகளை அதில் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீ சொல்லி சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் காலத்தில் அவர் இறந்து போயிடுறாரு இப்போ இவனுக்கு வந்து அவர் சொன்னது நினைவு இருந்தாலும் அது ஒரு மே மேட்டராக எடுக்கலை இவன் இவன் போக்கில் தான் செயல்படுறான் நிறையா இருக்கிற சொத்துக்களெல்லாம் அழிச்சிட்றான் கடன் வந்து தலைக்கு மேலே ஆகி போச்சுது அப்போ என்ன முடிவு கோரான்னு சொன்னால் என்னமோ நாம் வந்து உயிர் வாழ்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை நாம் செத்து போயிடலாம் சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து நினைக்கும் பொழுது அப்போ அவர் தவப்பனார் சொன்னது அவனுக்கு நினைவு வருது 
இப்போ ஏதோ ரூமில் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னாரேன்னு சொல்லி ஒரு நினைவு வந்து அந்த ரூமை திறந்து பார்க்குறேன் ரூமை திறந்தோன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கிறார் இப்படி நீ வந்து உன்னுடைய பாதை சரியில்லை அதனால் நான் வந்து இவ்வளோ சொல்லி பார்த்தேன் நீ திறந்துற மாதிரி தெரில இருந்தாலும் நாம் வந்து ஒரு கௌரவமாக வாழ்ந்தவங்க நாம் வந்து அசிங்கப்பட்டு நம்ம சாகக்கூடாது அதனால் நம்ம கௌரவமாக நம்ம சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடலாம் அதனால் உனக்கு பக்கத்து ரூமில் ஒரு தூக்கு கயிறை மாட்டி வச்சுருக்கிறேன் நீ அதில் தூங்கி செத்து போயிருன்னு சொல்லி ஒரு தபால் எழுதிச்சிட்டு போயிருக்காரு உடனே இவனுக்கும் பாரு இவனும் ஏற்கனவே தூக்கி சூசைட் பண்ணணுங்கிற முடிவில் தான் அவனும் அந்த இருக்கிறான் தவப்பனாரும் அதை தான் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு சார் தான் நம்ம கௌரவமாக செத்து போயிடுவோம்னு முடிவு பண்ணி அந்த தூக்கு கையிலே தொங்குறான் அந்த தூக்கு கயிறில் தொங்குனான்னா என்ன ஆயிருச்சு சொன்னால் அந்த தூக்கு கயிறு வந்து வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு லாக்கில் மாட்டியிருக்கு அது வந்து கலந்து அங்கேருந்து நிறையா செல்வமாக கொட்டுது அப்போ அவனுக்கு பார்த்தான் சொன்ன அதுக்கப்புறம் பழையபடி பணக்காரன் ஆயிடுறான் அப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதா அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையுமே கூட ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸாக மாறுறதுக்கான டிவைஸ் அங்கே இருக்குங்கிறது மாதிரி அந்த அந்த கதையில் உள்ள நுணுப்புக்கும் அது தான் பார்த்தா எல்லாமே வந்து நம்மளை வந்து எதையோ நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணிடுதுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம அந்த சூழ்நிலை அமையுது பட் இருந்தாலும் அது எல்லாமே ஒரு நன்மையாக முடியுதுங்கிற மாதிரி தூக்கு கயிறில் தொங்கினாலுமே அங்கே ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நாம் வந்து எவ்வளவோ கஷ்டங்களை அனுபவித்தாலும் அந்த கஷ்டங்களுக்கு பின்னணியில் ஒரு நல்ல நிலை இருக்குதுங்கிறத வந்து நாம் அதில் புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிறது தான் இந்த மாதிரி நீதி கதைகள்லாம் கூட நிறையா இகழ் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த புறச் செயல்களுக்கு உதவியாக நம்ம அந்த மாதிரி சில அணுகுமுறைகளை நம்ம வச்சுக்கிடணும் வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் சில முடிவுகளுக்கு எடுக்கும் பொழுது தான் நம்ம புறச் செயல்களை நம்ம டீல் பண்ணுறதுக்கு சரியாக வரும் ஏன்னா அகத்தை பொறுத்தில் நம்ம டீல் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அகம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னுட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஒரே ஒரே வேடு தான் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நீட்டு சொல்லி ஓகே கொடுத்தோன்னா அது தனித்தானே சரி பண்ணிட்டு போயிடுது இப்போ அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து இது இந்த அகம் போகிறோன்னு பிரித்து இப்படி இந்த மாதிரி டோட்டல் மைண்டு கான்சியஸ் மைண்டு பிரிக்காமலே கூட நிறைய அவர் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாகவே ஓகேயாக இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலையினுடைய அழுத்தம் தாங்காமல் சிலவங்க பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கிடவும் செய்கிறாங்க அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட அவங்களுக்கு கொஸ்டினபுளாக மாறுற அளவுக்கு கூட சில அவங்களுக்கு வந்துடுது அப்போ நம்ம வந்து புறச் சூழ்நிலைகளை வந்து கொஞ்சம் நல்ல முறையில் நம்ம எடுத்துக்கிடறதுக்கு இந்த மாதிரி சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிடணும் நம்ம அந்த முடிவுகளை எடுத்துக்கிடறது வந்து அந்த புறச் சூழ்நிலைகளை டிவை டீல் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்போ புறச் சூழ்நிலை நம்ம புறச் சூழ்நிலை டீல் பண்ணுறதுக்கு டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுங்கிற முடிவு பண்ணிக்கிடலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன செய்ய வேண்டாதது என்ன இங்கிற முடிவு எடுத்துக்கிடலாம் அல்லது ஒரு வெயிட்டிங்கில் போடணுங்கிற முடிவு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் அத்தனையுமே ஒரு பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸுங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அதில் ஏன்னா ஒன்று நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்து ஒரு நல்லதாக கூட முடிவு அமைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால் எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு நல்ல விஷயத்தை உள்ளடக்கின ஒரு மோசமான அம்சமாக இருக்குதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்போ அப்படி நிர்வாகம் பண்ணும் பொழுது நம்ம செயலை வந்து ஒரு மனமும் வந்து செயல்படுற மாதிரி அந்த செயலோடு ஈடுபட்டு ஒரு முழு மனதோடு செயல்படுற மாதிரி நாம் வேறு அந்த செயல் வேறே இல்லைங்கிற மாதிரி செயலே ஒரு தியானமாக மாறுற மாதிரி ஒரு ஒருங்கிணைவான ஒரு வாழ்க்கை அமைகிறதுக்கு நல்ல ஒரு இதாக அமையுது இப்போ இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேள்வி பதிலாக கூட நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பகுதியில் நம்ம என்ன கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம அந்த பேசிக்கிட்டு இதில் வந்து என்ன சொன்னால் காலையில் வந்து அந்த என்லைட்டன்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் பார்த்தோம் அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக மட்டும்தான் இப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ரெண்டையும் சேர்த்து அகம் புறம்னிட்டு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் காலையில் நம்ம பேசின பகுதியிலையும் கேட்கலாம் இப்போ நாம் ரெண்டையும் இணைச்சி பார்க்குறோம் இந்த பகுதியிலையும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு எந்த பகுதியில் இருந்து வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் எது டோட்டல் மைண்டு புறச் செயல்களுக்கு எப்படி இதை தானே ஆக்டிவேட் ஆகி செஞ்சு முடிக்குதுன்னு
இது டோட்டல் மைண்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை செய்ய வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு 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 யுக்தி ஏதாவது இருக்கா இல்லை நம்ம வெறும் கம்முனு விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தால் தானே அது வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி அது வேலையை முடிச்சு கொடுக்குமா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம டோட்டல் மைண்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது என்ன நம்மளோட கடமை அதாவது இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது டோட்டல் மைண்டு கேட்குதா கான்சியஸ் மைண்டு கேட்குதா டோட்டல் மைண்டு தான் கேட்குது அதாவது சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரச்சனையினுடைய சீரியஸ்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி டோட்டல் மைண்டு அதுவாக வேலை செய்யும் அதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுவாக வேலை செய்யும் இப்போ நீங்கள் டோட்டல் மைண்ட்லேருந்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதனால் அது அது அதுதான் நமக்கு எல்லா செயல்களையுமே அதுதான் செய்யுது டோட்டல் மைண்டு தான் செய்யுது கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் டோட்டல் மைண்டுக்குள்ளே என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு சும்மா அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது செய்யுமா வேண்டாமா கேட்போமா வேண்டாமா இந்த கேள்வி இப்படி கேட்கலாமா அப்படி கேட்கலாமான்னு நீங்கள் வாட்டு கேட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டல் மைண்டு கேப்புமா வேண்டாமான்னு அலைவாஞ்சிக்கிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்ட் வரும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வணக்கம் ஐயா காலம்பர என்ன சொன்னீங்கன்னா நம்ம வந்து எதுவும் செய்ய வேண்டாம் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் அவர் செல் ஆஸ் இட் இஸ் எல்லாம் சரி பண்ணிக்கோம் அப்படின்னு நம்ம எதையாவது செஞ்சு 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 பழகிட்டோம் செய்யாமே இல்லை இது வரலையும் அப்படிங்கும்போது இந்த ஒரு முடிவுனால அமைதி ஆகிடுமா இல்லை இதை முடிவு இது செய்யணும் செய்யணும்னு நான் சொல்லுமே இந்த முடிவுக்கு நான் எப்படி வந்து அதை ஒத்துக்கிட்டு அதை வந்து நான் அமைதியாகி தானே சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தான் அது கேட்கும் இல்லையா ஆமாம் அதுக்கு என்ன வழி இல்லை இப்போ இது வந்து நம்ம எதையோ அடையணும்னுட்டு ஒன்று இருந்ததுன்னா நம்ம செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்குது ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன அடைய வேண்டியிருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் உண்மையிலே அடையிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறதுனால ஒரு வழியை நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம் அடையிறதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு நல்ல அனுபவத்தை அடையணும் இப்போ ஆன்மீகங்கிற பேரில் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக முயற்சி பண்ணலாம் இது உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எதையுமே பிடிச்சி வைக்காதுன்னா அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறது தான் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறது தான் அடைய வேண்டிய நிலையே அதை வந்து அது முடியும் அதுதான் ஆரம்பமும் அதுதானே எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுங்கிறத அடையிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு தான் விடணும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டால் போதும் ஏதோ ஒரு நல்ல நிலை அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிலைக்காக முயற்சி பண்ணலாம் இப்படி செஞ்சால் அது கிடைக்குமா அப்படி செஞ்சால் கிடைக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் எந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே இந்த மனசு அதுவாக இயங்குது இப்போ அந்த மது மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னே நினச்சா கூட அது அதுக்கு இடைஞ்சலாக தான் இருக்கும் அதுவாக இயங்குற மனசு அடையணும்னு நினைக்கிறது கூட இடைஞ்சலாக இருக்கும் அதனால் அது எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் அதுவாக இயங்கினாலும் சரி இயங்காமல் போனாலும் சரி அந்தனுடைய இயக்கத்தில் நம்ம குறுக்கிட வேண்டியில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு மட்டும் வந்தால் போதும் அந்த முடிவே வந்து அந்த செயலை கொண்டாடும் இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்துட்டு எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது அப்போ வந்து நான் நான் மட்டும் தனியாக இருக்கேன் எனக்குள்ளே இருக்கேன் என்னோடய மனசு வந்து வெளியே எந்த வகையிலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அப்போ வந்து இந்த எண்ண மன ஓட்டங்கள் வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஸ் ஒரு ரிவர் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதில் அந்த ஐங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு சம்டைம் வந்து அந்த ஃப்ளோவோட கரையில் நின்று பார்க்குற மாதிரி இருக்கு சம்டைம் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளோவில் பயங்கர வேகமாக போயிடுது சம்டைம் வந்து அந்த ஃப்ளோவில் நடுவில் நின்றுட்டு ஃப்ளோயிங் மட்டும் இருக்கு ஸோ என்னோட கேள்வி வந்துட்டு எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்துட்டு அந்த ஐ கான்சியஸ்னஸ் வந்து மறையாதுங்களா ஆமாம் ஐ கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும் ஆமாம் அதாவது நம்ம தாட் இருக்கும்போதெல்லாம் ஐ கான்சியஸ்னஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது தாட் இருந்துட்டு தானே இருக்குது நீங்கள் கான்சியஸாக இருக்கும்போதெல்லாம் ஐ கான்சியஸ்னஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது மறைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுணுங்கிற முடிவு எடுக்கிறது உங்களுடைய கடமை அது அதை அதை வந்து ஒரு கொஸ்டினபிள் மேட்டர் ஆகி இது இப்படி மாறினா பரவாயில்லையே இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே என்று சொல்லி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களாக இதே ஒரு வகையில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதனால் அதனுடைய இயக்கம் எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னுட்டு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்னசென்ட்டாக மாறிடுறீங்க இன்னசென்ட்டாக மாறியாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் இன்னசென்ஸுங்கிறதுனே என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு கன்னிங்னஸே இல்லாமல் போயிடுது நீங்கள் எதையாவது ஒன்று வேணுங்கிறது தான் கன்னிங்னஸ் ஆகிடுது இன்னசென்ட்டாக இருக்கும்பொழுது அங்கே அறிவுடமை கூட இருந்தால் பரவாயில்ல அறிவுடமை இருந்தாலும் பரவாயில்ல எதையும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாதபடி இப்படி
அந்த எண்ண ஓட்டங்களை வந்து ரெகுலேட் பண்ணவும் இல்லை அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு ஸோ ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன நினைச்சுன்னா அந்த ஐ மறையல ஸோ அது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு நீங்கள் ஐ மறையணுன்னே நினைக்க வேணாம் ஐ ம அது இருந்தாலும் என்ன நீங்கள் ஐங்கிறது மறையணுன்னுட்டே அவசியமே இல்லை நிறையா பேர் வந்து நான்கிற உணர்வே இல்லாமல் போயிடணும்னு சொல்லி பலர் சொன்னதுனால தான் நம்ம அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரோம் அதனால் அப்படி வேண்டியதில்லை உண்மையிலே நான்கிறதே கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்கானது கிடையாது அதுவுமே மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது நான்கிறது கூட ஒரு கணம் தோறும் கணத்துக்கு கணம் புதுசாக தான் இருக்க வழிய ஸ்ட்ராட்டிக் நான்னுட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் எல்லாமே அங்கே ஒரு ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் தான் இருக்குது நாம் ஒரு சொல்ல போனான்னு சொன்னால் நான்கிறது மறையணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் அந்த நான்கிறதே இன்னும் கொஞ்சம் பலம் பெறுது அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்கான ஒரு நிலையை கொடுக்கறதுக்கான தன்மை ஏற்பட்டுருது அதனால் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நான் இருந்தாலும் ஓகே போனாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அந்த சுதந்திரம் தான் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணது அது உங்களையும் சரி பண்ணிடுது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடுது இப்போ இந்த அகம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸு இந்த உணர்வுகள் இது எல்லாமே வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஓ இந்த மாதிரி வருது இருக்கும் அப்படின்னு பட் இந்த அகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுற புறங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிபிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுக்கிறோம் ஒரு நல்ல தந்தையாக இருக்கணும் நல்ல கணவனாக இருக்கணும் நல்ல ஆஃபீஸில் ஒரு நல்ல மேனேஜராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் ஒரு இது இருக்கணுன்ற இந்த கோல் செட் பண் செட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம அதுதான் இந்த இந்த வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது இந்த சமுதாயம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இதில் எங்கே பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டோம் கரெக்டு இப்போ டோட்டல் மைண்டில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு இது இருக்குது நம்ம டோட்டல் மைண்டில் நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம பொறுப்பை பார்த்தா போதும்னு இருந்தால் கூட அந்த வெயிட் வந்து மல்டிப்புளாக இருக்கிற இல்லை ஒரு வெயிட் ஒரு நேரத்துலன்னு கிடையாது அட்டை டைமில் எல்லாமே திரும்ப திரும்ப வருது மல்டிபிள் டார்கெட்டு அதில் நிறையா ஃபெயிலியர்ஸு அந்த மாதிரி வரையில் ரொம்ப ஒரு அதுதான் மனபாதிப்புக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்குது அதுவே வந்து உள்ள அந்த உள்ளே பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இது முடிக்கணும் இது பண்ணணும்னு சொல்லப்போனால் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுறதுக்கான ஒரு போராட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்க இல்லை இந்த புறத்தை இன்னும் எப்படி நல்லா ஹேண்டில் பண்ணலான்னு கொஞ்சம் சொல்லி இல்லை நீங்கள் அவன் போராடுற மனசை வந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கிட்டே ஏற்றுக்கிடுங்க நீங்கள் போரா ஒரு மனசு போராடிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த போராடிட்டு இருக்கிற மைண்டு வந்து கான்சியஸ் மைண்டுன்னு ஏற்றுக்கிட்டு அதனுடைய நேச்சர் அப்படி தானிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க பட் அந்த பொறுப்பு எடுக்காத ஒரு மாதிரி ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு அங்கிட்ட ஒரு கில்ட்டி ஒன்று வந்துடுது இந்த கில்ட்டி வந்தாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அதுவும் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு அப்படி தான் செயல்படும் அதனுடைய நேச்சர் அதுதான் நீட்டு எடுத்துருந்தோம்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஒரு பைத்தியகாரம் வந்து புலம்பிட்டு இருக்கான்னு வச்சிருந்தோன்னா இவன் இப்படி புலம்பலாம்னு சொல்லி நம்ம கேட்போமா அவன் புலம்புறது தான் அவனுடைய நேச்சர் அதே மாதிரி கான்சியஸ் மைண்டு இப்படி தான் புலம்பும் அது அதனுடைய நேச்சர் தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை அந்த டோட்டல் மைண்டு அது பாட்டுக்கு வந்து பார்த்துக்கிடும் அதனால் நாம பலம் நாம பலம்புறத பற்றி ஒன்று ஒரு பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிற முடிவுக்கும் வந்துடுங்க நாம பண்ணாம கான்சியஸ் மைண்டு இப்படி தான் பலம்போம் பலம்பிட்டு போட்டோன்ட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோ அதுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அந்த நீ இந்த ஒரு கான்சியஸ் மைண்ட் புலம்பிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு அவன் வந்து அவன் வந்து ஒரு பைத்தியக்காரன் தான் உள்ள கத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற இல்லை ஆனால் கத்திக்கிட்டு இருக்க பைத்தியக்காரனுக்கு தான் வெளியில் வரணுங்கிற ஒரு ஒரு அந்த வந்து ஒரு உந்துதல் ஒரு ரியலைசேஷன் ஏன்னா அது வரைக்கும் அவனும் சேர்ந்து நானும் சேர்ந்து அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால தான் அந்த அவன் வந்து என்ன சொன்னால் டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிட்டா போகிற ஒரு அது ரிலை மட்டும் பண்ணிட்டா போதும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடோங்கிற முடிவு பண்ணிட்டு சரி நாம பலம்புனா பலம்பிட்டு போகிறோன்ட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சரி ரொம்ப நன்றி ஒரு கிராமத்து குழந்த தன்னுடைய இலக்கா வந்து அந்த நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற இலக்க நோக்கி பயணம் பண்றாங்க இல்ல இப்ப இது வந்து டாக்டர் ஆகணும்ங்கிறது புறத்துல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காக உள்ளது ஆனா அகத்துல தானங்க அது நினைக்கிற அகந்த அகத்தை வச்சு தான் புறத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்றோம் அகத்தினுடைய உதவியோட புறத்துக்கு மூவ் பண்றோம் இப்ப அகத்துல வந்து எனக்கு இலக்கு இல்லாம இருக்கணும் இலக்கு வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி அகத்துல நமக்கு ஏதோ ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த அகத்துல நான் இப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு தப்புன்றீங்க அகத்துல நான் இப்படி இருக்கேன்னு நினைக்கிறது தப்பு புறத்துல நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது கரெக்ட் ஏன்னா புறத்துல வந்து டாக்டர் ஆகுறதுங்கிறது புறம் அந்த டாக்டர் ஆகிறத அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சி எல்லாம் பண்ணினா தான் அது டாக்டர் ஆக முடியும் அப்போ அதை நோக்கி நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம் நீங்கள் மனசில்
அகத்தை வச்சு அகத்துக்குள்ள செயல்படாதுங்க இப்போ அந்த புறத்துல இப்போ ஒரு கிராம மாணவிக்கு அது செயல்பட முடியல உதாரணத்துக்கு அந்த அனிதா ஒரு குழந்தை இறந்தது சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ அந்த குழந்தை வந்து புறத்துல பாதிச்சு அகம் பாதிச்சு மனசளவுல பாதிச்சு அந்த குழந்தை இறந்து அப்போ இப்படி புறத்துல இருந்தும் அகம் நோக்கி பயணம் வருது தானுங்க அது திருப்பி ரிவர்ஸும் வருது இல்லையா அதே குழந்தை வந்து ஒரு மன பாதிப்புல இருக்குன்னு வச்சுடுங்களேன் ஒரு தோல்வி அடைஞ்சிட்டு மன பாதிப்பு இருக்கு இப்போ அந்த மன பாதிப்பே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அகத்தை நோக்கி அங்கே திரும்புதுன்னு அர்த்தம் இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு அந்த வேலை கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி சூசைட் பண்ணுது இப்போ அதே நேரத்தில் எனக்கு வந்து மனம் பாதிப்பே இல்லாதனால இல்லை அடைய முடியலைன்னு சொல்லி சூசைட் பண்ணுறது வேறு எனக்கு மன பாதிப்பு அடையுது மன பாதிப்பு இல்லாத நிலைக்கு வேணும் இந்த மன பாதிப்பு இல்லாத நிலை என்னால் அடைய முடியலைன்னு சொன்னால் அகத்தை நோக்கி அது திரும்பிட்டுன்னு அர்த்தம் இது புறத்தில் எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அது வேறு விஷயம் அது புறத்துக்கான விஷயம் அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை இப்போ இப்போ வந்து மனசில் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வேறு அந்த வேலை கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறது வேறு வேலை கிடைக்கணும்னு நினச்சி வருத்தப்படுறோம் வேலை கிடைக்கலன்னு வருத்தப்படுறோம் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது வேறது அகம் மட்டும் உள்ளது சம்மந்தப்பட்டது வேலை வேணும் நீட்டு நினைக்கிறது புறம் சார்ந்த வேலை வேணும்னு நினைக்கிறதுனால வருத்தம் வருத்தம் செய்யுது இருந்தாலும் அந்த வருத்தம் வந்து புறம் சார்ந்தது அது இப்போ நாம் வந்து எனக்கு வருத்தம் இல்லாத நிலையே வரப்படுறேங்க தான் வருத்தம் வருத்தம் தானே வருது வருத்தம் இல்லாத நிலையில் நான் இருக்கணும் வருத்தம் இல்லாத நிலை எனக்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டேன்னு சொன்னால் அது அகம் சார்ந்த வருத்தம் அது புறம் சார்ந்த வருத்தம் இதையவே நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க அகம் சார்ந்த வருத்தம் புறம் சார்ந்த வருத்தம்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க அப்போ அந்த குழந்தைக்கு அகம் சார்ந்த வருத்தம் பாதிச்சு தான் அந்த குழந்தை இல்லாமல் இல்லை அகம் சார்ந்த வருத்தம் வரல அதுக்கு புறம் சார்ந்த வருத்தம் தான் வந்திருக்கு வேலை கிடைக்கலையேனி வருத்தத்தில் இறந்து போச்சுது எனக்கு மனசு நிம்மதி இல்லாமல் போயிட்டு தான் நீ நினச்சி வருத்தப்படலை அது மன நிம்மதியை கேட்டு அது வருத்தப்படலை வருத்தப்பட்டு <laughs> அப்போ அந்த வருத்தப்படுற பகுதி எல்லாமே வந்து கான்சியஸ் மைண்டு தான் செயல்படுறதெல்லாம் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்கே கொடுத்துட்றோம் நாம் எடுக்கிறதே இல்லை நாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தால் தானே நமக்கு அது வெயிட் அழுத்தம் செய்ய வேண்டிய வேலையை டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும் கான்சியஸ் மைண்டில் இருந்தால் தான் அந்த நம்ம அந்த டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போவாங்க அந்த அகத்தில் போயிடுவாங்க நம்ம டோட்டல் மைண்டுக்கு விட்டுட்டா அது டோட்டல் மைண்ட் நார்மலுக்கு வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கு விட்டாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் இவங்க அந்த அளவுக்கு பொறுப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அவங்களுக்கு இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டும் கூட இவங்கள்கிட்டே தான் செயல்படுது அந்த டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுவோங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ செயல் மட்டும் தான் அங்கே வீரியமாக இருக்கும் மொழியே அந்த விளைவுகளில் ரொம்ப அதிகமான ஈடுபாடு இருக்காது ஒரு தொகுத்தாச்சு சொன்னால் கீழே விழுந்தோம்னு சொன்னால் விழுந்துட்ட மாதிரி வருத்தப்பட மாட்டோம் எழும்புறதுக்க வேண்டிய வேலையை தான் பார்ப்போம் தோற்று போனோம்னு சொன்னால் ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டிய வேலையை தான் பார்ப்போம்னு தோற்றுட்டோமே தோற்றுட்டோமேன்னு சொன்னால் அது கான்சியஸ் மைண்டு கான்சியஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டிய வேலையை பார்த்தோன்னு சொன்னால் டோட்டல் நன்றி நன்றி ஐயா காலையில் வணக்கங்கய்யா காலையில் நம்ம என்ன பேசிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அகம் சார்ந்த எண்ணங்கள் வந்து பிரபாகமாக வருது அது போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கருத்தை உள்வாங்கியிருக்கோம் இது சில நேரங்களில் என்னன்னு கேட்டிங்களா இந்த தியானத்தில் இருக்கிற சமயத்தில் பார்த்தா ஒரு சில சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணங்கள் குறைகிற மாதிரி ஒரு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறது இல்லை அது தேவையில்லைங்கிறதும் புரியுது பட் ஆனால் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அந்த மாதிரி குறையுமா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கா இல்லை இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் கோயம்புத்தூரில் ஒருத்தர் தியானங்கள் பண்ணிக்கிட்டு அந்த தாட்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி தியானம் பண்ணார் அந்த தாட்டை அரெஸ்ட் ஆகிட்டு அதுக்கு பிறகு தாட்டே வரல அதுக்கு முன்னால் என்ன சொல்லி சொன்னால் எதையாவது ஒரு வேலையை பண்ணணும்னு சொன்னால் பல விதமான ஐடியாக்கள் வரும் இப்போ ஒரு ஐடியாவும் வரமாட்டேங்குது எப்படி வேலை செய்வார் அதனால் அது ப்ராக்டிக்கலாக நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் டிஃபிகல்ட்டி புரியுது ஆமாம் டெம்பரரியாக நம்ம டெம்பரரியாக தாட்டில் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் நேரம் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு 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 அந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்றது அலைப்பாயிர மைண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க கான்சியஸ் மைண்டு அப்படியே அலைப்பாஞ்சி ஆமாம் அலைப்பாயிரம் ஆமாம் இதை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணலாமா இல்லை அப்படியே விட்டுடலாமா 
இல்லை நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது அப்படி தான் அதனுடைய நேச்சர் அதை தானிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது அப்படியே அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருந்தால் அது நம்மளை ஹெல்த்தை பாதிக்கும் இல்லைங்களா இல்லை நீங்கள் அதுக்கு வந்து இப்போ இப்போ கடலில் அலை அடிக்குது பார்த்தீங்களா பார்த்தா அவங்களுக்கு ரசனையாதானே இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் அதை ரசிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுவும் ரசனைக்குள்ள ஒரு பொருளாக மாறிடும் இல்லை மைண்டில் அந்த அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு விதமான குழப்ப நிலை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லை நீங்கள் வந்து என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ளே மட்டும் இருந்தால் தான் அந்த அலைக்குள்ளே மாட்டினா தான் அது தூக்கி தூக்கி போடும் நீங்கள் வந்து டோட்டல் மைண்டு கையில் பொறுப்பை விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் வேலையும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக போயிடும் அந்த அலை பாயிறது கூட உங்களுக்கு ஒரு மேட்ராக தெரியாது நன்றி கேட்குறாங்கன்னா இப்போது புறத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்குது இப்போது அப்பாவாக சில வேலைகள் செய்யணும் பையனாக சில வேலைகள் செய்யணும் இப்போ அந்த மாதிரி புறத்துக்கு அந்த பொறுப்புகள் இருந்து அந்த வேலையை செய்யும் போது நம்ம அதை வந்து அகத்தில் நினைக்காம எப்படி செய்ய முடியும் இப்போ ஒரு மனம் புத்தி சித்தம் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அந்த செயல் வந்து செய்ய முடியும் அந்த செயல் வரும்போது அந்த செயல் திரும்ப திரும்ப வந்து அகத்துக்குள்ளே வந்து அதிகமாக கண்டினியூ ஆகுது அதனால் புற செயல் பாதிப்பாகுது அப்படின்னு கேட்குது இல்லை நீங்கள் அதாவது திருப்பி திருப்பி அதே நினைக்கிறது பற்றி தப்பு கிடையாது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு முடிவுக்கு மட்டும் வந்துடணும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்து முடிச்சுக்கிடும்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் இதை வந்து ரொம்ப சுமையை தூக்கிக்கிட்டு சொ அலை பாயாது சுமை இல்லாதபடி அலை பாஞ்சோன்னு சொன்னால் அது ஒரு மேட்ரு இல்லை சுமையை தூக்கிக்கிட்டே அலைஞ்சு பாஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் தான் அது வெயிட்டு அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அலையை பாயிறது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு இல்லைன்னா அலை பாஞ்சாலும் பாஞ்சிட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கேர்ஃபுல்லியாக இருக்கும் அதை மனதினுடைய இயக்கமே பல ஆப்ஷனையும் கொடுக்கணும் கொடுக்குறது அது அலை பாயிறதுன்னா பல ஆப்ஷனையும் கொடுக்குறது தான் அர்த்தம் அதனால் அது அலை பாய்த்தான் செய்யணும் பல ஆப்ஷனையும் கொடுக்க தான் செய்யணும் அதுலேயும் தப்பு கிடையாது அதனால் எல்லாமே கரெக்டு தான் நிட்டு மட்டும் ஏற்றுங்க அந்த கான்சியஸ் மைண்டை குறை சொல்ல வேண்டாம் கான்சியஸ் மைண்டு நேச்சர் அதுதான் அதுவும் ஒரு வகையில் கரெக்டு தான் நிட்டுட்டு எடுத்துக்கிடுங்க ஆனால் இருந்தாலும் அதுக்கு ரொம்ப வெயிட் கொடுக்கணும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுங்கும் போது இது கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனோட அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து அலை பாயிரும் பல ஆப்ஷனையும் கொடுக்க தான் செய்யும் சொல்லி நடக்கும்னு சொன்னால் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களை சமாதானப்படுத்தி அப்படி ஒரு இதுக்கு வர்றீங்க விதிப்படி நடக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சிலது சாதிக்க வேண்டி இருக்கு இல்லையா விதிப்படிங்கும் போது ஒரு ஃபெயிலியருங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அதில் வந்துடுது அதில் ஃபெயிலியருக்கு நீங்கள் ஒரு சமாதானம் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுது அது பார்த்துக்கிடும்னுட்டு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஏன் தோற்று போகணும்னு ஏன் நினைக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி எடுத்தான்னு சொன்னால் அது வந்து விதிப்படி நடக்குங்கும்போது உங்களுக்கு முயற்சியும் இல்லாமல் போகிறக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வந்துடுது அதனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முயற்சிகள் பண்ண தான் செய்யணும் பட்டு இருந்தாலும் அந்த பொறுப்பை மட்டும்தான் நீங்கள் கொஞ்சம் விடணும் அப்போ பொறுப்பை ஏன்னா சில நேரங்களில் விதிப்படிங்கும் போது நிறையா பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் முயற்சி இல்லாமல் போயிடுறாங்க அதில் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது ம் இல்லை அது வந்து டோட்டல் மைண்டு வந்து அலை பாயாது அதனால் பாதிப்பே ஏற்பட்டாலும் அடுத்தாப்பில் என்ன பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஆக்ஷன் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் அது ஆமாம் இப்போ நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம்னு சொன்னால் விழுந்துட்ட மாதிரி நினைக்க மாட்டோம் எழும்புறக்க வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம் ஒரு இது தோல்வி அடைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் இப்படி ஆய்வு போட்டுதுன்னு வருத்தப்பட மாட்டோம் அடுத்தாப்பில் எப்படி வெற்றி பெறதுங்கிற அடுத்த செயலுக்கு போயிடும் அது ஆமாம் விதி என்ன விட்டுட்டு போகிற மாதிரி ஆயிரும் அது ஆ அடுத்து என்ன ஆமாம் தன்மையிலிருக்கிறதெல்லாம் வந்து கான்சியஸ் மைண்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் டோட்டல் மைண்டு வந்து இந்த மாதிரிலாம் அலை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்காது அது செயலில் தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு செயலில் செயல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும்போது ஃபெயிலியர் ஆனால் அடுத்தாப்பில் இப்போ அடுத்தாப்பில் என்ன பண்ணணுங்கிற வேலைக்கு வேலைக்கு தான் போக முடிய அலை பாஞ்சிக்கிட்டு இது இப்படி ஆகி போச்சா அப்படி ஆகி போச்சா இப்படி செஞ்சுருந்தா அவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகிருக்குமேனிட்டுலாம் அது கான்சியஸ் மைண்டுடைய ரோவால் அதுதான் அப்படி செஞ்சாலும் தப்பு இல்லை ஆனால் அது கான்சியஸ் மைண்டுடைய வேலை 
டோட்டல் மைண்ட் வந்து அப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி அலைபாயிர தன்மைக்கு ரோல் எடுக்காது அது அது கூட சுத்த ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம்னா அடுத்த ஆப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன உண்டு அது செய்யும் அது அவ்வளோ அது செயல்லேருந்து ஒரு செயல்லேருந்து இன்னொரு செயலுக்கு தான் போக முடிய கான்சியஸ் மைண்டு தான் செயல் முடிஞ்ச பிறகு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி கொஞ்சம் அலை வாங்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டுடைய வேலை இதுவும் கரெக்டு தான் இது இதனுடைய ரோல் இது அதனுடைய ரோல் அது வேறு எப்படி ஒரு ரெண்டு ரோல் நம்மகிட்ட இருக்குங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்கள் ஒரு புரிஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் கான்சியஸ் மைண்டுன்ட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அலைவாயிர தன்மையில் உள்ள ஒரு மைண்டு இருக்குது செயலோட செயலாக இணைஞ்சுக்கிற தன்மை உள்ள ஒரு மைண்டு இருக்குங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து செயலுக்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் அலைபாயிர தன்மை அது எடுக்காதுங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அலைபாயிரதும் தப்பு கிடையாது அலை பாய்ஞ்சாலும் பாய்ஞ்சிட்டு போட்டுன்னு அதுக்கு ஒரு வெயிட் கொடுக்கணும் எப்படி நம்ம மனசு வந்து தேவையில்லாமல் அலைபாய்தன்னு சொல்லி மன உளைச்சல் பட வேண்டாம் அப்போ அலை பாய்ஞ்சா அதோடு மேட்டர் இல்லை டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஆச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அலைபாயிரதை கூட நீங்கள் தாராளமாக அதுக்கு அலோவ் பண்ணிடலாம் அலை பாய்ஞ்சிட்டு போட்டுனு கூட விட்டுடலாம் ஐயா இப்போ எது நடந்தாலும் அதை ஏற்பு தன்மையோடு அதை ஏற்றுக்கிட்டு போகிறோன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து நமக்கு அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து டிஸ்டபன்ஸ் பண்ணுறது இல்லாத மாதிரி இருக்குது இப்போ கடலில் எப்படி அலை வந்துடு நம்ம கடல் நினைக்கும் போது டிஸ்டபன்ஸ் இல்லை அலைன்னு நினைக்கும் போது டிஸ்டபன்ஸ் அதை ஃபீல் பண்ணுறோம் அது அது இயல்பு அது வந்து இயங்குறது வந்து அலை வர்றது வந்து இயல்பு நம்ம அந்த அந்த கடல் தான் அலையாக வருது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது அமைதியாக போயிடும் அதான் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அதோட இணைஞ்சிக்கிடுறீங்க அவ்வளோதான் இணைஞ்சிக்கோ ஏற்றுக்கிடலைன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சைட்லேயும் அது ஒரு சைட்லேயுமோ வச்சுக்கிடுறீங்க இல்லைன்னா ரெண்டும் ஒன்றா ஆயிடுறீங்க அவ்வளோதான் எந்த செயல் வந்தாலும் நீங்கள் அதோடு இணைஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கிடுறதும் இணைகிறதும் ஒன்று தானே அது சரி ஐயா இப்போ இந்த பரிணாம வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்கு இப்போ வாழ்க்கையில் வந்து மெட்டீரியல் லைஃபு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸாக போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கடந்து வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கல இந்த நம்ம வந்து இந்த அகத்தில் வந்து ஒன்றுமே பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த பரிணாம வளர்ச்சிங்கிற இதுக்கோட கான்செப்ட் என்னங்கய்யா இப்போ மொத்தத்தில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த அகம்னுட்டு சொல்லி ஆன்மீகம்னு சொல்லி ஒரு தனியாக ஒரு உலகத்தை க்ரியேட் பண்ணி அங்கே வளர்கிற வளர்ச்சி தான் உயர்ந்த வளர்ச்சிங்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க உண்மையில் இப்போ நாம் என்னென்னு அந்த வளர்ச்சியே வேண்டான்னு சொல்லி அதை கம்ப்ளீட்டாக விட்டுறோம் நீங்கள் உலகியலில் நல்லா வளருங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் நீங்கள் செயல் அளவில் சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி புற வாழ்க்கையில் வளருங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அக வாழ்க்கைங்கிறது வேண்டான்னு சொல்லிடுறோம் இதனால் பரிணாமன்னுட்டு சொல்லி சொன்னால் சிலவங்க வந்து ஆன்மீகத்தில் உயர்றதை தான் பரிணாமன்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம அந்த அந்த பரிணாமமே வேண்டாம்னு நம்ம முடிச்சுக்கிடுறோம் உலகியில் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் போதும் நீங்கள் நல்லா நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் உங்களை சார்ந்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் இந்த வாழ்க்கை தான் நல்ல வாழ்க்கைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு உதவியாக நம்முடைய மன இயக்கத்தையும் பயன்படுத்திக்கிடட்டோங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஐயா இப்போ ஒரு புரிதல் மூலம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நவம்பர் டைமில் வந்துட்டு நான் ஏன் என்னோடய அகத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்துட்டு டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணேன் எந்த ஒரு ரெகுலேஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் நான் டோட்டலாக சரண்டர் பண்ணேன் இல்லை வந்து நான் இன்டர்ஃபியர் பண்ணலை ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இப்போ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு நடந்த ஒரு அக அனுபவம் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப மோசமானதாக இருந்துச்சு அதாவது பயங்கர ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரீ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டோட்டலாக ஒரு முள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அது அப்படியே உடம்புல போச்சுன்னு அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி வந்து அப்டமன் அதுக்கப்புறம் செஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரோட்டில் வந்து பெயின் ரொம்ப காலமாக இருந்துச்சு ஒரு ஏழு எட்டு மாதமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பீரியடில் வந்து எனக்கு தாட்டாக வரல அது வந்து ஒரு வகையான ஒரு எமோஷன் இல்லை ஒரு ஒரு எனர்ஜி அவுட் பர்ஸ்ட்டான்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நான் வெளியே வேலை செய்யலை நான் தனியாக இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு எந்த தாட்டும் வரல எமோஷனும் வரல பட் வந்துட்டு ஒரு டோட்டல் ஃப்ரீ ஃப்ளோ வந்துட்டு ஒரு யூனிட்டியாக போகுது ஸோ அப்போ இது வந்து இது டோட்டல் மைண்டு தான் போகுதுங்களா கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து டோட்டல் மைண்டோட மெர்ஜ் ஆகி டோட்டலாக வந்து எனக்கு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கணுமா அது எப்படிங்க அதாவது சாதாரணமாக செயல்படுறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டு தான் செயல்படும் கான்சியஸ் மைண்டு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போகுதுன்ட்டு எடுத்துக்கலாம் டோட்டல் மைண்டு
புறசூழலால அவங்க நாளைக்கு சமுதாயத்துக்கு கொண்டு போய் திடீர்னு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு காலேஜ் போகும்போது ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருந்தே நம்ம அவங்களுக்கு வெளியே இந்த மாதிரி சூழல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிங்னஸை ட இன்டைரக்டாக டீச் பண்ணாமல் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க தம்பி நம்ம இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறது தான் நல்லதா இல்லை அவங்க இன்னசென்ட்டாகவே விட்டுட்டு அவங்களா புற சூழலை உணர்றது நல்லதாங்கய்யா அப்போ இது ஒரு கொஸ்டினுங்கய்யா அப்புறம் வந்து இப்போ விவேகானந்தர் வந்து அங்கே போயிட்டு ஒரு நாலஞ்சு லாங்குவேஜ் பேசினார் டேரக்டாக அப்போது அவருக்கு அவருக்கு கிடச்சிருக்க பிறவி மறுபிறவி எப்படி மறுபிறவி இல்லை அந்த பிறவியில் அவர் அடைஞ்சிருக்க இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் பேசுகிறார் எதுவுமே படிக்கல செய்யலை அப்படி அப்போது இப்போது ஒரு பிறக்கிற குழந்த வந்து ஒரு பிறந்த வயசுலேயே ஒரு மூணு வயசுலே வந்து மூணு வயசுலேயே இல்லை நாலு வயசு அஞ்சு வயசுலேயே வந்து ட்ராயிங் வந்து நல்ல வரைகிறாங்க அப்போ அந்த ம முன்பிறவியோட இது வந்து புனர்ஜென்ம வாசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது கண்டினியூ ஆகி ஆகியிருக்கு அப்போ அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கலாங்களா இல்லை எடுத்துக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் பொதுவான ரூலாக எடுக்க முடியாதுல்ல விதிவிலக்காக தானே எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ விதிவிலக்கான மனிதர்கள் மட்டும்தான் இப்படி இருக்க முடியும் நம்மளை மாதிரி மக்கள்லாம் சாதாரணமாக தான் வாழ்ந்துட்டு போக முடியும் அப்படின்றீங்க இல்லை அதனால் இப்போ நாம் வந்து எது நமக்கு சாத்தியமோ அது தானே நம்ம சிந்திக்கணும் விதிவிலக்கை பற்றியெல்லாம் நம்ம இது பண்ணால் நம்ம விதிவிலக்காக மாறுறதை பற்றி யோசிக்கிறத விட நம்முடைய லெவலுக்கு என்ன பண் பண்ணணுமோ அது தானே பண்ணணும் விவேகானந்தர் பண்ணதே நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதில்லாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் விவேகானந்தர் ஆகணும்னுட்டு முயற்சி பண்ணுறத விட உங்கள் லெவலுக்கு உங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன பண்ணணும் ங்கிறது நினச்சா தானே நம்ம செய்ய முடியும் சாதிக்கணும் இல்லையா விவேகானந்தர் மாதிரி ஆகணும்னா நீங்கள் வெயிட்டிங் தானே போ வெயிட்டிங்கில் தானே இருக்கணும் விவேகானந்தர் மாதிரி அவர் மட்டும் தாங்க இருப்பார் இல்லை அதான் அவர் நம்மளோட பிறவி இந்த பிறவி அடுத்த பிறவியில் நம்ம என்னவாக போகிறோம் இல்லை இந்த பிறவியில் நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத அறியறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அது தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுறது வந்து நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் முதல்ல ஃப்ரீ ஆகிருங்க உங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக ஃப்ரீ ஆகிறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய ஐய மனசை அப்படியே ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களை எந்த மாற்றமும் பண்ணாதபடி உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மனசு அதுவாக இயங்கும் அதுவாக இயங்குறத விட்டுருங்க அதுதான் இருக்கிறதுலே கிரேட்டஸ்ட்டு இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்க மக்கள் வந்து எந்த இடத்துக்கு போன எத்தனை சாதாரண ஆத்மாக்கள் நாங்க இங்க வந்திருக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமா வந்திருக்கோம் ஆனா எதையோ அடையணும்னு நாங்க விரும்புறோம் நம்ம இதை ஆசைப்பட்டதை அடையணும் அப்படின்னு நாங்க சாதாரணமா விரும்புறோம் அதை அடையத்துக்கு நம்ம பயணம் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்ல இப்ப அதான் சொல்ல அகம் புறம் நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம் பாத்தீங்களா நீங்க அடையணுங்கிறதெல்லாம் வந்து புறத்துல தான் அகத்தை பொறுத்த அளவுல நீங்க விடணும் அடையிறதுங்கிற லாங்குவேஜே தவறு நீங்க என்ன அடைஞ்சிருக்கீங்களோ எத்த எல்லாத்தையும் கீழே போட்டிருங்க அங்க வந்து நீங்க வந்து ஒரு தண்ணி வந்து எந்த வடிவமும் எடுக்க வேண்டியில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு லிவிங் ரிவராக மாறிடணும் நீங்கள் அடையிறதுங்கிறதே ஒன்றுமே கிடையாது அது பாட்டு ஃப்ளோ ஃப்ளோயிங்கில் போயிட்டே இருக்கணும் அதில் வெற்றி வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் அதே ஃப்ளோவில் நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஆமாம் அங்கே வந்து இலக்குங்கிறதே அதுதான் நீங்கள் உங்களை விடு உங்களை இழக்கிற உங்களை இழந்து போகிறது தான் உண்மையான இலக்கு உங்களை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் அதே நேரத்தில் புறத்தில் வந்து அதுக்காக நீங்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் குழந்தையாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு பியூன் வந்து கடைசி வரைக்கும் பியூனாகவே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது முடிஞ்ச அளவில் அங்கே ஏதாவது ப்ராக்ரஸை நம்ம காட்டலாம் நீங்கள் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னால் இலக்குகள் வச்சுக்கிறதெல்லாம் புறத்துக்கு வச்சுக்கிடுங்க அகத்தில் உள்ள இலக்குன்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறது தான் அகத்தில் உள்ள இலக்கு நீங்கள் உண்மை உண்மையான உயர்வும் அதுதான் உண்மை நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறது தான் உண்மையிலேயே பெரிய ஒரு கிரேட்னஸ் அது அதனால் அங்கே உள்ள நிலமை வேறு புறத்தினுடைய நிலமை வேறு இப்போ குழந்தைங்களை வீட்டில் நம்ம கண்டிங்னஸ் இல்லாமல் அவங்களோட இன்னசென்ட்டோடே ஒரு எந்த ஸ்டேஜ் வரையும் வளர்த்துட்டு வரணும் எந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த சொசைட்டியோட மிங்கிள் பண்ணுற மாதிரி வாழ வைக்கணும் இல்லை இப்போ குழந்தைகளை வந்து அது நம்ம இப்போ அதை வந்து நம்ம ரெடிமேடாக ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட முடியாது இப்போ நம்ம வந்து புறத்தில் நம்ம எப்படி செயல்படணும் அகத்தில் எப்படி செயல்படணும்னு சொல்லி நம்ம ரெடிமேடாக சொல்கிற மாதிரி குழந்தை எப்படி டீல் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து குழந்தைகிட்ட இருந்து தான் நிறையா கற்றுக்க வேண்டியிருக்கும் அது எப்படி செயல்படுது
ஏன்னா அது நம்ம நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படித்து வச்சு நிறைய குழந்தைகளை டீல் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியெல்லாம் நமக்குலாம் அனுபவம்லாம் கிடையாது அதனால் நம்ம அதை நம்ம அதுக்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டு எப்படி சொன்னால் அது சரி இப்போ ஜெனரலாக ஒரு ஒரு இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதோட இன்னோசன்ஸை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க இன்னோசன்ஸை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண பண்ண அது நல்லா இருக்கும்னு நம்ம ஜெனரல் அட்வைஸாக சொல்கிறோம் ஜென்ரல் அட்வைஸ் அந்த புற சூழல் இப்போ சமுதாயம் கொடுக்குற தீய விளைவுகள் எல்லாம் கூட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்தே பெற்றோர்கள் சைமல்டேனியஸாக நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ சமுதாயம் கொடுக்குற தீய விளைவுகள் எல்லாம் கூட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்தே பெற்றோர்கள் சைமல்டேனியஸாக நம்ம சொல்லி வளர்த்துட்டு வந்தால் தான் அவங்க நாளைக்கு சமூக சமூகத்தில் போய் டீல் பண்ணும்போது சரி பண்ணுவோம் சரியாக இருப்பாங்க இல்லையா அதை நான் வந்து அட்வைஸாக சொல்ல முடியாது நீங்கள் தான் ட்ரைல் அண்ட் இடராக பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ அந்த சொசைட்டி கொடுக்குற கண்ணிங்னஸை இது இண்டிகேஷனாக பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்ணிங்னஸையும் இப்போ ஒரு ஒரு எட்டிக்காய் சாப்பிட்றோம் அது வந்து மெயினாக முதல்ல வந்து இப்போ நீங்கள் முதல்ல உங்களை வந்து நீங்கள் என்லைட்மெண்ட்னா என்ன அகம்னா என்ன புறம்னா என்னங்கிறது உங்களை நீங்கள் தெளிவாக்கிக்கிடுங்க அதுதான் இப்போ மெயின் சப்ஜெக்ட்டு சரி குழந்தைய டீல் பண்ணுறதுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அது குழந்தைய எப்படி டீல் பண்ணுறதுங்கிறது நமக்கு இங்கே டாப்பிக்காக எடுக்கல இப்போ நீங்க வந்து இதுல நீங்க தரவா ஆயிடுங்க முதல்ல இல்ல நீங்க அந்த இன்னசன்ட் ஸ்டேட் சொன்னீங்கலங்க அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் அந்த இன்னசன்ட் ஸ்டேட்ட எந்த ஸ்டேஜ் வரையும் குழந்தைகளுக்கு நாம சொல்லி தரலாம் இல்ல அது அது வந்து அது இப்போ நான் அதுல நான் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணல அதனால நான் வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான அட்வைஸ் கொடுக்க முடியாது அதனால அதுல நீங்க சரியான ஆன்சர் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இப்போ நீங்க வந்து உங்களே நீங்களே வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்னங்கிறதுல நீங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்டு நீங்கள் உங்களை நீங்களே தெளிவுபடுத்திக்கிடுங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகிட்ட பிறகு வரலாம் நீங்களே ஞானி ஆகிட்டு நீங்கள் ஞானியாக இருந்து குழந்தைய டீல் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக ஐடியாக்கள் தோணுச்சுன்னா எங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க ஓகேங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க நன்றி நாம் அதிலிருந்து விடிவுக்கான முயற்சியை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற வகுப்பு இன்னைக்கு சமூகத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயங்களை பார்த்தோன்னு சொன்னால் திட்டமிட்டு பண்பாட்டை மாற்றுறது எண்ணங்களை மாற்றுறது பழக்க வழக்கங்களை மாற்றுறது அவங்களுக்காக குழந்தைங்களை கார்ட்டூனையே பார்க்க வைக்கிறது ரெண்டாவது அந்தந்த ஏஜ் குரூப்புக்கான விஷயங்களை வந்து திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிற சூழல் இன்றைக்கி இருக்குது இதில் வலிமையான ஒரு மனப்பய பயிற்சி எடுக்கணும் என்ற நோக்கத்துக்கு எதிர்பார்ப்பில் தான் இந்த ஞான வகுப்பு இந்த தாக்குதல்களில் இருந்து தன்னை எப்படி தற்காத்து கொள்வது அப்படின்ற ஒரு தேடலில் தான் நான் வந்தேன் மனத்து மனம் அகத்தையும் பாதிக்குது புறத்தையும் பாதிக்குது உள் உணர்வுகளையும் வெவ்வேறு விதமாக பல்வே ஏன்னா பல பேர் பல விதமாக பேசுகிறாங்க ஆனால் திட்டமிட்டு சில பேர் இதுக்கான வேலைகளை செய்து அந்தந்த ஏஜ் குரூப்பை மாற்றி கொண்டு இருக்கிற இந்த போட்டியான சூழலில் நாம் இந்த பயிற்சியை எப்படி எடுத்துக்கிட்டு போகிறது தனிப்பட்ட முறையில் என்ன தான் பல தற்காத்து கொள்வது எப்படி அதாவது இப்போ நீங்கள் முதல்ல வந்து நீங்கள் என்லைட்டன்மெண்ட்டாக உறுதி பண்ணிக்கிடுங்க என்லைட்டன்மெண்ட் ஆகிறத உறுதி பண்ண பிறகு நீங்களே வந்து உங்களுக்கும் ஒளியாகிடுறீங்க பிறகு உங்களுடைய ஒளியை யாருக்கெல்லாம் பயன்படுதோ அதை நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுங்க இந்த இதில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஒளியாகிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே இருள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிடும் இல்லை அது அதனால் உங்களுடைய ஒளி தான் முக்கியமானது இதில் அதனால் நீங்கள் ஒளியாகிறது தான் முக்கியம் உங்களுடைய அறியாமை எல்லாத்தையும் நீக்கிக்கிடுங்க நீங்கள் வந்து பொலிவடையுங்க அதுதான் மெயின் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸாக அதெல்லாம் உங்களுடைய ஞானத்தில் நீங்கள் டெவலப் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மற்றதெல்லாம் ரெண்டாம் உலகங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் மெயினாக உள்ளது நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் மெயின் அதில் ஐயா நம்ம அந்த திருப்பி அந்த டோட்டல் மைண்டு கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேயே ஒரு டோட்டல் மைண்ட் வந்து ரெண்டுமே வந்து இந்த அந்த நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறது கான்ஷியஸ் மைண்டு உணர்மனம் முழு மனம் நம்ம நம்ம பிரிக்கிறதே புறத்துக்காக தானே நம்ம புறத்துக்காக ஏன்னா அகத்தில் நம்ம மொத்தமாக சொல்லிட்டோம் இல்லையா நம்ம அகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கான்ஷியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்டு பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரிக்க வேண்டியது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம செயல் அப்படின்னாலே டோட்டல் மைண்டு தான் ஆமாம் செயலில் நம்ம இறங்கிட்டோம்னாலே டோட்டல் மைண்டு தான் இருக்குது அப்போ அதில் வர்ற விளைவுகளை சார்ந்து கான்ஷியஸ் மைண்டில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படுது அப்போ அந்த அது குழப் குழப்பிக்குது அது குழப்பிக்கிறதும் வந்து நம்ம அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து அகத்தில் வந்து நம்ம எப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுருமோ அது மாதிரி விட்டுற வேண்டியது தான் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ அந்த விஷயம் வந்து அந்த அந்த கான்ஷ
இப்போ இன்னசென்ஸ்னு நம்ம அந்த அந்த டாபிக் திருப்பி திருப்பி நம்ம பேசுகிறோம் நான் இன்னசென்ஸ் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா இன்னசென்ஸுங்கிறதே வந்து அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு விட்டுறது தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ நம்ம குழந்தைங்களோட கான்ஷியஸ் இது இன்னசென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பாட் டாபிக் வேறு பேசணும் அதுவும் இதுவும் வேற வேற என்னதான் அது நம்ம வந்து குழந்தைகள் வந்து இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து எதையோ அடையணும் வைக்கணும்னு நினைக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது அது அது தனி டாப்பிக்கை எடுத்தால் தான் ஏன்னா இதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அதான் அந்த இன்னசென்ஸ் நம்ம இங்கே இப்போ இங்கே நம்மளோட டாபிக் வந்து இன்னசென்ஸ் நம்ம சொல்கிறது வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டு அது போக்கில் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆமாம் ஆமாம் அணுகுமரை வந்து ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிலைக்கு போகணுன்னு ஒரு ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கிறாங்க இல்லையா ஆன்மீகத்தில் நல்ல நிலைகள் உயர்ந்த நிலைகள்லாம் இருக்குது அந்த உயர்ந்த நிலைக்கெல்லாம் போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு இலக்கா வச்சுக்கிட்டு முயற்சி பண்ணவங்க இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க அதான் இப்போ எனக்கும் அதான் ஏற்புடையதாக இருக்குது வணக்கம் மனம்ன்றது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து எங்க இருக்குதுன்னு எப்படிங்க நம்மளால உணர முடியுமா அதாவது மனசுக்குள்ளதான் உடம்பே இருக்கு நீங்க வந்து உடம்புக்குள்ள மனசு இருக்குங்கிறீங்க உண்மை அப்படி இல்லை மனசுக்குள்ளதான் உடம்பே இருக்கு ஏன்னா சிலவங்களுக்கு பாடி விட்டே உடம்பு மனசு வெளியே வந்துருது பிறகு இப்படி உள்ள சேர்ந்துக்கிறேன்னு சேர்ந்துக்கிறது அப்படி அனுபவம் உள்ளவங்களாம் நிறையா இருக்கிறாங்க அதனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இல்லை மா பாடி உடல் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் இந்த மனசு அழியாது உடல் அழிஞ்ச பிறகு மனசு தனியாக செயல்பட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போயிடுது அது அதனால் உடலையும் விட உயர்ந்தது மனசு தான் மனசுக்கும் நம்மளோட மூளைக்கும் வந்து தொடர்பு வந்து இருக்குன்றாங்க நம்ம இப்போ அப்படி இருக்குது இப்போ மூளையோடு சேர்ந்து செயல்படுற மாதிரி இது இப்போ அந்த மெக்கானிசத்தில் அப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது வந்து மூளைங்கிறது கூட உடம்ப சார்ந்தது தான் மனசு வந்து அந்த மூ மூளையையும் உடம்பையும் கடந்த ஒன்று மனசுனால தான் நம்மளே அறிகிறோம் அதான் மனசு தான் நம்ம ம அறிகிறதுங்கிறது எல்லாமே மனசு தான் அது உடலை ஒரு கருவியாக வச்சு இப்போ அந்த மனசு தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு செய்யும் போது நமக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்குது அந்த அனுபவம் வந்து ஒரே மாதிரி கிடைக்கிறது இல்லை மறுபடியும் முயற்சி பண்ணாலும் சில டைமில் கை கொடுது சில டைமில் கை கொடுறது இல்லை சில டைமில் அந்த அனுபவம் வந்து நம்ம உடம்பையும் மனசையும் டேமேஜ் பண்ணுது அதுவும் புரியுது இப்போ என்னென்னா இப்போ பழங்காலத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த குண்டலினியை வந்து நம்ம மூலாதாரத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கொண்டுட்டு போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வந்தாங்க அதுவும் இதுவும் ஒன்று தானா இல்லை அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து யோக மார்க்கம் ஞான மார்க்கம்னு சொல்லி டிஃபர் ஆகுது யோக மார்க்கத்தில் தான் இந்த மாதிரி பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் அது மஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ சக்தி நிலைகளை டெவலப் பண்ணுறது வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து அதுகளெலாம் உண் அதுலேயும் உண்மை இருக்குது ஞானத்தை பொறுத்தளவில் இது வந்து சரணாகதினிட்டு வரும் அந்த பக்தி சரணாகதி வந்து அவங்க இந்த குண்டலையும் சக்தியை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறது இல்லை சகசராரம் அந்த அந்த சுதாசிஸ்வரம் மணிபுரகம்ட்டு அதெல்லாம் பேசுகிறது இல்லை அது அது இப்போ அது வந்து சரணாகதிங்கிற மாதிரி போயிடுது அந்த மா இப்போ இது ஞானமுமே வந்து என்னென்னா இது ஒரு வகையான சரணாகதி தான் இங்கே வந்து அறிவை வந்து சுதந்திரமாக விட்டுறதுங்கிற மாதிரி இது ஒரு சரணாகதி நிலைக்கு தான் போயிடுது அதனால் இது வேறு அது வேறு ஆனால் அதே நேரத்தில் சிலவங்களுக்கு அது தேவைப்படும் அதில் தான் ஏதோ ஒரு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவங்க அதில் போய் வந்தால் தான் அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் போய் சேர்ற இடம் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து குண்டலின் சக்தியெல்லாம் ரைஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன அதுன்னு சொன்னால் சில சக்திகள் அடைகிறது தானே அது சக்திகளையும் சில அனுபவங்களும் அடைகிறது தானே அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் கீழே போடுறது நிலைமைக்கு வராது இல்லையா வந்ததுன்னா ரைட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா இதையும் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக விடுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது எதையோ ஒன்றா வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வேறு நிலை எல்லாத்தையும் விடுறதுங்கிறது இல்லை கடைசியாக அடையிறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட சரணாகுதிங்கிறப்ப அதுலேயும் அதே தான் நம்ம கடைசி நிலைக்கு வந்து சேர போகிறோம் இப்போ இதுலேயும் இந்த பாதையிலையும் அதை தான் நம்ம கடைசி அதை இப்போயே நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ அதில் சரணாகுதி வருதா இல்லை இல்லை அது என்னான்னு எனக்கு புரியலை நம்ம அதில் சரணாகுதி அது கடைசியாக அதை தானே சொல்கிறாங்க எல்லாமே இப்போ ஆங்கிக்கு போனதுக்கப்புறம் முழுமையாக சரணாகுதி அடைஞ்சிடும் போது இப்போ இந்த ஞானத்தை தான் அவங்க அடைகிறாங்களோன்னு ஒரு 
ஒரு சந்தேகத்துக்காக தான் கேட்குறேன் அது எனக்கு பற்றி அதை பற்றி ஐடியா இல்லை அப்படி வந்ததுன்னா எல்லாமே ஒன்று தானிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஐயா இப்போ அகம் புறம் இந்த அகம் வந்து எந்த ஒரு இலக்கும் இல்லாதது மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ஆமாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒன்றும் ஒன்றுமே இல்லை தன்னை இலக்கணுங்கிறதுங்கிறது ஒரு இலக்கு தானே இல்லை இலக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை நம்ம அடையணும்னு நினைக்காமல் இருந்துட்டோம்னாலே அங்கே இழக்கிறது தானாக நடக்குது நாம் இலக்கணும்னு நினச்சி இழக்கிறது இல்லை இலக்கணும்னு நினச்சோன்னா அதுவும் இலக்காக மாறிடாது இலக்காக மாறிட்டுனா அது இழக்க முடியாது அந்த ஒன்றும் இல்லை தன்மை ஆமாம் ஏதோ நான் எது அப்போ பழையபடியும் எதிர்பார்த்து ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் அங்கே இயக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆ புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஒன்றும் அடைகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு முடிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாம் அதுவாக இயங்கும் அது அப்போ மனசை பொறுத்த அளவில் அதுவாக இயங்கணும் அங்கே வந்து நம்ம நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம எதையோ ஒன்று நல்ல நல்லாயின்ட்டு சொல்லி பிடிச்சி வைக்கிற ஒரு போக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நல்லாயிருக்கு அனுபவம் நல்லாயிருக்கு இது இப்படியே இருந்துடுவோங்கிற மாதிரி தான் நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு போக்கு இருக்கும் நம்ம எதுவுமே வேண்டியது இல்லைங்கும் பொழுது எல்லாம் அதுவாக எங்கும் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம எந்த நிலையுமே சரியான நிலை இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நம்ம மனசை பொறுத்தளவில் எந்த நிலையுமே சரியான நிலை இல்லை தற்காலிகமாக வந்துட்டு போகிற நிலை தான்ட்டு நினச்சிட்டு அது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டோம்னு சொன்னால் எதையும் பிடிச்சி வைக்கிற முயற்சி நமக்கு நின்று போயிடும் எதையும் பிடிச்சி வைக்கிற முயற்சி நின்று போயிடுச்சுன்னு சொன்னாலே தானாக இயங்குற இயக்கம் தான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆ இலக்கு வைக்கக்கூடாது ஆமாம் 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 இலக்கு வச்சிட்டோம்னாலே எதிர்பார்ப்பு வந்துடும் எதிர்பார்ப்பு வந்தால் போராட்டம் வந்துடும் எல்லாம் வந்துடும் ஏன் நம்ம வந்து தானாக இயங்குறது மென்மை மென்மையாக இயங்குறது அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்ல பாயிண்ட்ஸாக சொல்கிறது வந்து அது ஒரு விளைவு பட் அதை நம்ம பார்க்கணுன்னோ அதை அடையணும்னு நினைக்கணும்னோ போகும்போது திருப்பி மாட்டிக்கணும் இல்லையா ஆமாம் அதான் ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து நல்ல அனுபவம் வந்துட்டுனாலே ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இப்போ உதாரணமாக எல்லாம் அதுவாக இயங்கும் பொழுதே நமக்கு கொஞ்சம் சுகமான ஒரு நிலையாக தான் இருக்கும் அது ஒரு கஷ்டம் இல்லாதபடி ஒரு இலகுவான நிலையாக இருக்கும் இப்போ இந்த நிலை வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆனால் பரவாயில்லையேங்கிற எண்ணம் நம்மளை அறியாமல் ஏற்பட்டுரும் அந்த இலகுவான நிலை இலக்காக மாறிடும் அது சரியா அந்த அந்த இலகுவான நிலையும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சோ அதுக்கு சார்ந்து வேற இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு சேட்னஸில் இருந்துட்டு நான் வந்து தானாக இயங்குற இயங்க விடும் போதும் ஒரு கோபமாக இருந்து தானாக இயங்க விடும் போதும் அதோட விளைவு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நான் வந்து அப்போ அப்போ நான் அந்த மென்மை அந்த இது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்படின்னு நான் நான் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் அதெல்லாம் பிரித்து அதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுற மாதிரி இருக்குதுயா இல்லை மொத்தத்தில் வந்து நம்ம ஜெனரலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒவ்வொரு இன்ச்சு போய் இன்ச்சாக ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கும் அது எப்படி வருது ரிலாக்சேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நடக்க வேண்டாம் சில நேரங்களில் அது தப்பாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஜெனரல் கன்க்ளூஷன் வந்தால் போதும் நம்மளை வந்து அகத்தில் நம்மளை கட்டி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் எப்படி ஒன்றாலும் விட்டுட்டு போகணுட்டு சொல்லி விட்டுட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அதுவாக வந்து சில நேரங்களில் தப்பான இதுக்கு போனாலுமே கூட தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கணும் அது அதனால் அங்கே வந்து தப்பு ரைட்டுங்கிறதே பார்க்க வேண்டாம் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக விட்டுணும் சரணாகதிங்கிற மாதிரி தான் உங்களை நீங்களும் செல்ஃப் சரண்டருங்கிற மாதிரி விட்டு வேண்டிய தானாக தானாக இயங்குறது இயங்குறதுங்கிறது மென்மையாகவும் இருக்கலாம் டிஸ்டர்பன்ஸாகவும் எப்படியும் இருக்கலாம் எப்படியும் இருந்துட்டு போகலாம் ஐயா இங்கே எனக்கு ஒரு கேள்வி ஐயா மனசுன்றது இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுது இவ்வளோ பேராக அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் பாதிக்குது இது ஏன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் கொண்டு வர மறுக்கிறாங்க ஐயா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த மனசு பற்றி எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் படித்ததான் ஞாபகமே இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து தான் நான் படிச்சிருக்கேன் ஈவன் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் எஜுகேஷன் கூட சொல்லி தராங்க இவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயங்களை ஏன் வந்து சொல்ல மறுக்கிறாங்க இதில் ஏதாவது காரணம் இருக்கா இல்லை அது சொல்கிறதுக்கு இன்னும் அது வந்து வகைப்படுத்தல அது இது வந்து ஆன்மீகம்னாலே ஒரு சாதாரண ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத யாருக்கோ ஒரு துறைகளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மேட்டராக தான் கன்சிடர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ நாம் தான் ஒரு சமுதாய லெவலில் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் காலப்போக்கில் இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு பா சொல்ல போனால் இது ஒரு மனோவியல் தான் அது இந்த மனோவியலை வந்து குழந்தைக்கும் கற்றுக் கொடுக்கலாம் தான் ஆனால் இது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸ் போகும்போது இந்த மாதிரி ப்ரெஷரு அது இதெல்லாம் இப்போல்லாம் நான் கேள்விப்படுறது ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு கூட இவங்க கூட
இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனசு சம்பந்தப்பட்டது தானே சார் சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் பிரிக்க தெரிஞ்சிருச்சுன்னா குழந்தைங்க முத கொண்டு எல்லாருமே கொஞ்சம் இவன் தான் புரியலன்னா கூட புகுத்துனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது எங்களுடைய இதுவுமே அப்படிதான் இது வந்து சிலபஸ்லேயே சேர்த்துறணுங்கிறது தான் நம்ம வந்து கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுன்னுட்டு ஒரு புக்கு ஒன்று போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட் எடிஷனாக மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடிஷனாக மாற்றிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே அது இது ஒரு சிலபஸில் சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுடுங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சோ புரியலையோ ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க சிஸ்டத்தில் சேர்ந்துக்கிடும் பிறகு அது வந்து எப்போ அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்பொழுதும் அது மாதிரி கை கொடுக்கும் அது இப்போ அவங்களுக்கு அது வேலை செய்யும் அதனுடைய முழு பரிமாணம் தெரியாது இருந்தாலும் பிரச்சனை வரும் பொழுது அவங்களுக்கு ஓ இதுவா அதுவான்னுட்டு அவங்களே கனெக்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அவங்க தேவைப்பட்டால் <laughs> ஒரு ஒரு பேஜும் கிழிஞ்சு போச்சு சரி அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்ல டெஸ்ட் வச்சீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்குவேன் சரி சரி அது வந்து சும்மா ஒரு ஒரு ரைமுக்காக போட்டது இப்போ அதில் நீங்கள் அந்த புக்கை அந்த புக்கை இந்த புக்கை படித்தீங்களா நீங்கள் புக்கை படித்தீங்களா இல்லை அந்த தியானம் அந்த புக் நான் இங்கே சொன்ன புக்கை நீங்கள் படிச்சிங்களான்னு கேட்குறேன் படித்து பாருங்கள் கடைசியில் தியானத்தை பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் இல்லை அதாவது எப்படி சொன்னால் ஞானத்துக்கும் தியானத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிறது தான் ஏன்னா ஞானம் அடைகிறதுக்காக தியானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது தான் அதில் மெசேஜ் அது ஞானம் வேறு தியானம் வேறு தியானத்தினால லாபம் இருக்குது அது தியானம் வந்து தப்பு கிடையாது நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நல்ல ஸ்டேஜ் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் ஞானத்துக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் தியானம் பண்ணவங்கள்லாம் ஞானியே ஆகணும்னு கட்டாயமே கிடையாது அதனால் இது வேறு அது வேறு ஏன்னா இங்கே நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் விடுறது அது எதையோ பண்ணுறது பண்ணுறது அடைகிறதுங்கிற மாதிரி உள்ளது ஞானங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறது விட்டுட்டு போகும்போது அப்புறம் தியானத்தை எதுக்கு தீக்கிட்டு அலைவானா அதனால் எது அதுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிறதுனால சொல்ல வரோம் அது சும்மா ஒரு ரிதமுக்காக ஒரு ரைமுக்காக தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுன்னு சொல்லியிருக்க மொழிய அதை ரொம்ப டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது சரி அவங்க <laughs> 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 தேவையில்லாத முரண்பாடுகள் வந்துடுது உடன்பாடாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் வேகமாக முடிஞ்சிடும் முரண்பாடு எங்கேயோ வகையில் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் சில முரண்பாடு வந்துடுது அதுதான் காரணம் சரி சரி நம்ம ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிடுவோம்